வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் பாரத் கர்மா ஈலிங் சென்டர் சார்பாக ஜோதிடர் நல்லபுரமா பேசுகின்றேன் தற்பொழுது நாம் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் செப்டம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை ஞாயிறு முதல் சனி வரைக்குரிய வார ராசி பலன்களை அனைத்து ராசி அன்பர்களுக்கும் காணவிருக்கின்றோம் முதலாவதாக மாதாபிதாவை வணங்கி முன்னோர்கள் மூதாதைகள் பித்ருக்களை வணங்கி குலதெய்வத்தையும் வணங்கி குருமார்கள் சித்தருமார்களாகிய பதஞ்சலி சித்தரையும் காகபுஜண்ட சித்தரையும் கரூரார் சித்தரையும் வணங்கி முதற்கடவுளான விநாயகப் பெருமானை வணங்கி வாக்தேவி நாவுக்கரசி அறிவுக்கரசி சரஸ்வதி தேவி தாள் பணிந்து பாதம் பணிந்து இவ்வாரத்தில் அனைத்து ராசி அன்பர்களுக்கும் சகல விதமான மேன்மைகள் நன்மைகள் வெற்றிகள் சந்தோஷம் மற்றும் யோகத்தையும் அருபாவிக்குமாறு மனதார பிரார்த்தனை செய்து பலன்களை ஆரம்பிக்கின்றேன் இப்பதிவை உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருப்பவர்கள் பாரத் மேட்ச் பாயிண்ட் டாட் காம் திருமண இணையத்தளம் அனைத்து மத இன ஜாதினருக்கான திருமண இணையத்தளம் வரங்களை தேடிக்கொண்டிருக்கும் அன்பர்கள் இலவசமாக பதிவு செய்து வரங்களை தேடிக்கொள்ளலாம் மேலும் ஜோதிட ரீதியாக நவரத்தினங்கள் மேலும் வாசு சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் போன்றவற்றை எங்களுடைய நிறுவனமான தி அஸ்ட்ராலஜி ஷாப்பிலே உங்களுக்கு நியாய விலையில் தரமான பொருட்கள் தருவிக்கப்படும் கருங்காலி மாலை மிக எளிதான விலையிலே எளிய விலையிலே தருவிக்கப்படும் அதே சமயத்தில் தரமான பொருள் விருப்பப்படுகின்றவர்கள் எங்களை நீங்கள் அணுகலாம் இப்பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உற்றார் உறவினருக்கும் வாட்ஸ்அப் குரூப்பிற்கும் ஃபேஸ்புக்கிற்கும் ஷேர் செய்யும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இனி நாம் இவ்வாரத்தில் கிரக நிலைகள் எவ்வாறு இருக்கிறது என்று பார்க்கின்றபோது கிரக மாற்றங்கள் ஆண்டு கோள்களிலும் மாத கோள்களிலும் இல்லை சந்திரன் மட்டும் மகரத்தில் ஆரம்பித்து மேஷத்தில் இருக்கின்றார் இவ்வாரத்தில் அவ்வாறு பார்க்கின்றபோது மேஷ ராசியிலே குரு ராகுவும் கடக ராசியிலே சுக்கர பகவானும் சிம்ம ராசியிலே புதன் பகவானும் கன்னி ராசியிலே சூரியனும் செவ்வாயும் துலாம் ராசியிலே கேது பகவானும் கும்பராசியிலே சனீஸ்வர பகவானும் சஞ்சாரம் செய்கின்றார்கள் இவற்றிலே சனியும் குருவும் வக்ரமாக இருக்கின்ற நிலை தொடர்கின்றது இனி நாம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை இவ்வாரத்தில் எவ்வாறு பலாபலன்கள் உங்களுக்கு அமைந்திருக்கிறது என்பதை காணலாம் மேஷராசிக்குரிய இவ்வார கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள மேஷராசி அன்பர்களே இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை ராசிநாதன் செவ்வாய் பகவான் யோகாதிபதி சூரிய பகவான் ஆறிலே அமர்ந்திருப்பது மிக அற்புதமான யோக அமைப்பு சூரியன் ஆறிலே அமர்ந்திருக்கின்ற பொழுது ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தால் சூரியனுடைய யோக பலன்கள் தடைபடும் ஆனால் எந்த ஒரு கிரகமும் சந்திரனை தவிர்த்து இல்லை அதே போலவே செவ்வாய் ஆறில் இருக்கின்ற பொழுது ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்தில் வேறு ஒரு கிரகம் இருந்தால் செவ்வாயோடைய யோக பலன்கள் தடைபடும் இவ்வாரத்தில் சந்திரனை தவிர்த்து வேறு எந்த கிரகமும் இல்லை எனவே சூரியன் செவ்வாய் இவ்வாரத்தில் முழுமையான யோக பலன்களை தருவார்கள் ராசியிலே குரு ராகு இருந்தாலும் கோச்சார வேத அடிப்படையிலே குருவோடு இன்னொரு கிரகம் ராகுவோடு இன்னொரு கிரகம் சேர்க்கை பெற்றால் பாதிப்பு இல்லை எனவே ஜென்ம குரு ஜென்ம ராகுவால் எவ்விதத்திலும் பாதிப்பு இல்லை ஆனால் ஏழிலே கேது அமர்ந்திருக்கிறார் கணபதி வழிபாடு நல்லது ராசிக்கு நான்காம் இடத்தில் சுக்கரன் மிக அற்புதமாக அமர்ந்திருப்பது சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய புதிய ஆடை ஆபரணங்கள் வாங்கக்கூடிய யோக பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு சுக்கரன் நான்கிலே அமர்ந்திருக்கின்ற பொழுது ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தால் சுக்கரனுடைய யோக பலன்கள் தடை வரும் இவ்வாரத்தில் சந்திரனை தொகுத்து வேறு எதுவும் கிரகமும் இல்லை ஆகையால் இவ்வாரத்தில் உங்களுக்கு சுக்கரன் சூரியன் செவ்வாய் போன்ற கிரகங்கள் யோகத்தை தரக்கூடிய அமைப்பாகவும் ஐந்தாம் இடத்தில் புதன் அமர்ந்திருக்கின்றார் குழந்தைகளால் மன வருத்தம் அவர்களுடைய கல்வியிலே கவனம் செலுத்துவது நல்லது இருப்பினும் புதன் ஐந்திலே அமர்ந்திருக்கின்ற பொழுது ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை ஏழிலே கேது அமர்ந்திருக்கின்றார் இவையெல்லாம் கோச்சார பலன்களை பார்க்கின்ற பொழுது கோச்சார வேதைக்கு மிகவும் நாம் முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் தடைகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரே வேதகம் நல்ல பலன்களையும் தடை செய்வார் கெடுபலங்களையும் தடை செய்வார் சனி பதினொன்றில் இருக்கின்றார் லாபத்தை கொடுக்கக்கூடிய லாபாதிபதி லாபஸ்தானத்தில் அமர்ந்திருப்பது பலம் 
எனவே துறை ரீதியாக பார்க்கின்றபோது தொழில் வியாபாரி என்பவர்களுக்கு இவ்வாரத்தில் தனயோகம் சிறப்பாக இருக்கும் பொருளாதார ஏற்றங்கள் இருக்கின்றது முன்னேற்றம் கொடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் இருக்கும் எந்த ஒரு காரியத்திலும் தைரியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள் காரிய அனுகூலங்கள் இருக்கிறது இவ்வாரத்தில் அதுக்கு அடுத்தபடியாக உத்தியோகம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது உற்சாகமான வாரம் உயரதிகாரிகளுடைய ஆதரவு சிறப்பாக இருக்கும் சக ஊழியர்கள் நட்பு பாராட்டுவார்கள் பகமை இல்லை மறைமுகமான எதிரிகளுடைய தொல்லைகள் இருக்காது ஆறிலே செவ்வாய் சூரியன் இருக்கிறதுனால் அவர்களை நீங்கள் உங்களுடைய எதிரிகளை பந்தாடக்கூடிய மனோதிடம் இருக்கும் ஆற்றல் திறன் எனவே உத்தியோகத்தில் உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம் பெண்களுக்கான பலன் என்று பார்க்கின்ற பொழுது முதலில் திருமணமான பெண்களுக்கு கணவன் மனைவருடைய மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் இருக்கும் இரண்டாம் இடத்துக்கு உயர் நான்கிலே அமர்ந்திருப்பதனால் கணவருடைய இணக்கமான நட்பு உறவுக்கும் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் இருக்கக்கூடிய வாரம் வெளியே செல்லக்கூடிய சுற்றுலா செல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு வாரமாக அமையும் சுகம் நன்றாக இருக்கும் உடல்நல ஆரோக்கியம் இருக்கும் திருமணமாகாத பெண்களுக்கு குருபலம் இல்லை தான் இருப்பினும் சுக்கரன் உங்களுக்கு நான்கிலே அமர்ந்திருக்கின்றார் கலத்துறக்காரகன் அவரை உங்களுக்கு கலத்துற ஸ்தானாதிபதி திருமண முயற்சி எடுக்கலாம் ஜாதகம் சாதகமாக இருந்தால் திருமண முயற்சியில் நல்ல ஒரு வரன் அமையக்கூடிய வாரம் அடுத்தாக கலைத்துறை என்று பார்க்கின்ற ஒரு பத்தாம் இடத்தை சுக்கரன் பார்ப்பது மிக அற்புதமானது சந்திரன் இவ்வாரத்தில் மிக சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய யோகத்தை பெற்றிருக்கிறீர்கள் எனவே கலைத்துறையிலே மனதில் உற்சாகம் சுறுசுறுப்பு எந்த ஒரு செயலிலும் முன்னேற்றம் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு யோகம் இருக்கின்றது அடுத்தாக அரசியல் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஆறிலே சூரியன் செவ்வாய் இருப்பதனால் எதிரிகளை பந்தாடக்கூடிய தைரியம் துணிச்சல் இருக்கும் போட்டிகள் இருந்தாலும் அவற்றை வெற்றி பெறக்கூடிய வகையில் உங்களுடைய செயல்கள் உங்களுடைய போட்டி மைதானத்தில் வெற்றிகளை நீங்கள் பெறுவீர்கள் இறுதியாக மாணவ கண்மணிகள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது கல்வியிலே சற்று நாட்டம் குறையும் வகரசனி புதனை பார்ப்பதனால் எனவே கல்வியிலே கவனம் செலுத்த வேண்டியது நல்லது இறைவழிப்பாடு நல்லது அனுமன் சாலிசாவை தினந்தோறும் கேளுங்கள் இதுவே மேஷராசி அன்பர்களுக்கான இவ்வார கோச்சார பலன் இனி நாம் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையிலே தாராபலம் கொண்ட சிறந்த நாட்கள் இவ்வாரத்தில் எவை என்பதை காணலாம் ரிஷபராசிக்குரிய இவ்வார கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள ரிஷபராசி அன்பர்களே இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை ராசிநாதன் சுக்கர பகவான் மூன்றாம் இடத்திலும் யோகாதிபதியான புதன் பகவான் நான்கிலும் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துக்குரியவர் சனீஸ்வர பகவான் முதன்மையான யோகாதிபதி ஒன்பது பத்துக்குரியவர் அவர் பத்திலும் இருக்கின்ற யோகத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் அவ்வாறு பார்க்கின்ற பொழுது புதனும் சனியும் ஒருவரை ஒரு பார்த்துக்கொள்வது யோகத்தை தரக்கூடிய ஐந்துக்குரிய ஒன்பதுக்குரிய ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக்கொள்வது ஐந்தாம் இடத்திலே சூரியன் செவ்வாய் இருந்தாலும் ராசிக்கு நான்காம் இடத்தில் ஒரு கிரகம் அமர்ந்திருந்தால் சூரியன் செவ்வாயால் எவ்விதத்திலும் பாதிப்பு இல்லை இங்கே நான்கிலே புதன் அமர்ந்திருக்கின்றார் கோச்சார வேத அடிப்படையிலே புதனால் எவ்விதத்து புதன் நான்கிலே அமர்ந்திருப்பனால் சூரியன் செவ்வாயால் எவ்விதத்திலும் பாதிப்பு இல்லை உங்கள் ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடத்து ராகுவும் குருவும் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் இவற்றிலே குரு வகரமாக இருக்கிறார் அட்டமாதிபதி பனிரெண்டிலே அமர்ந்திருப்பது விரைந்த ராஜயோகம் குரு வகரமாக இருப்பது நன்மையை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பே ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் கேது அமர்ந்திருப்பது இவ்வாரத்தில் சந்திரன் மூன்றுக்குரியவர் சிறப்பானதாக உங்கள் ராசிக்கு பத் ஒன்பதாம் இடம் பத்தாம் இடம் பதினோராம் இடம் என்ற போன்ற இடங்களில் சந்திரன் வாரம் மனோகாரகன் சிறப்பாக இருக்கின்றார் இவற்றில் சந்திரன் நான் சொந்த வீட்டை பார்க்கின்ற யோகத்தையும் பெறுவதனால் இவ்வாரம் மனதில் உற்சாகம் சுறுசுறுப்பு மிக அற்புதமாக இருக்கும் எந்த ஒரு காரியத்திலும் தைரியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் சரியான அங்கீகாரங்களை பெறும் துறை ரீதியாக பார்க்கின்ற பொழுது முதலில் தொழில் வியாபாரி அன்பர்களுக்கு மனோகாரகன் சந்திர பகவான் மூன்றுக்குரியவர் முயற்சி தைரிய வெற்றி ஸ்தானத்துக்கு அதிபதி அவர் இந்த வாரம் முழுவதும் சிறப்பாக இருப்பதனால் உங்களுடைய முயற்சியில் வெற்றிகள் இருக்கின்றது புதிய முயற்சிகள் தைரியமாக எடுக்கலாம் தொழில் வியாபாரத்தில் இவ்வாரம் தன லாபம் மிக சிறப்பாக இருக்கும் பத்தாம் இடத்தை புதன் பார்ப்பதனால் அவர்தான் உங்களுக்கு தனாதிபதி இரண்டுக்குரியவர் ஆகையால் பத்தாம் இடத்தை புதன் பார்க்கிறார் அவற்றில் சனியும் புதன் ஒருவரை ஒரு பார்த்துக்கொள்கின்ற யோகம் உங்கள் ராசிக்கு நன்மையை தரக்கூடிய அமைப்பாகும் சனியும் புதனும் நண்பர்கள் உங்களுக்கு அவர் யோகாதிபதிகள் அவரை பார்க்கின்ற பொழுது தொழில் வியாபாரத்தில் தன லாபம் மிக சிறப்பாக இருக்கும் 
உத்தியோகம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது உயரதிகாரிகளும் கொஞ்சம் பொறுமை காட்டுவது நல்லது சூரியன் செவ்வாய் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆகையால் சக ஊழியர்கள் சற்று பகமை காட்டுவார்கள் மறைமுகமாக உங்களுக்கு எதிராக அவர்கள் செயல்படுவார்கள் எனவே உத்தியோகத்தில் இருக்கின்றவர்கள் உயரதிகாரிகள் பேசுகின்ற பொழுது கலந்துரையாடல் அதாவது குரூப் டிஸ்கஷன் மீட்டிங் போன்றவற்றில் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் சிறப்பாக இருக்கும் என்றாலும் வார்த்தையிலே கவனம் வேண்டும் நிதானம் தேவை தற்பொழுது ஆனால் உங்களுடைய உத்தியோகத்தில் எவ்விதத்திலும் பாதிப்பு இல்லை உங்களுடைய மனம் தெளிவாக இருக்கின்ற சிந்தனையில் உங்களுக்கு தெளிவு இருப்பதனால் ஆற்றல் திறனை நீங்கள் வெளிப்படுத்துவீர்கள் இருப்பேன் பேச்சிலே கவனம் தேவை அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்க்கின்றவர்கள் பெண்களுக்கான பலையிலே திருமணமான பெண்கள் எவ்வாறு இருக்கிறது என்று பார்க்கின்றவர்கள் ராசிக்கு இரண்டு கூறியவர் நான்கில் அற்புதமாக அமர்ந்திருக்கிறதால் கணவன் மணி உறவிலே மிக மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் இருக்கும் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தை எந்த ஒரு கிரகமும் பார்க்கிறார்கள் சனி பார்க்கிறார் சனி ஒரு பார்வை ஏழாம் இடத்தில் இருக்கிறது என்றாலும் சனி உங்களுக்கு யோகாதிபதி ஆகையால் கணவனுடைய உடல் நலத்தில் கவனம் செலுத்துவது தற்பொழுது முக்கியம் வகரசனியுடைய பார்வை ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் இருப்பதனால் மேல் மேலுக்குரிய செவ்வாய் பகவான் சூரியனோடு சேர்ந்திருப்பதனால் உஷ்ண கிரகத்தோடு சேர்ந்திருப்பதனால் கணவருடைய உடல் நலத்தில் வயிற்றுக்கோளாறு வயிற்று உபதாய்வுகள் மேலும் உஷ்ண சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் போன்றவர்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆகையால் கொஞ்சம் அவருடைய உடல் நலத்தில் கொஞ்சம் இல்லை நன்றாகவே அவருடைய உடல் நலத்தில் கவனம் செலுத்துவதனால் இருப்பினும் அவருடைய ராசிக்குரிய பலன் என்பது முதுமையானது அதுதான் முதன்மையானது இருந்தாலும் கணவனுடைய உடல் நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள் குழந்தைகளோடு உடல் நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள் ஐந்திலே சூரியன் இருப்பதனால் மற்றபடி திருமணமாகாத பெண்களுக்கு குருபலம் இல்லை தான் ஆனால் கலத்தரக்காரன் சுக்கர பகவான் உங்களுக்கு ராசியாதிபதி அவர் சிறப்பாகவே இருக்கின்றார் எனவே திருமண முயற்சி ஜாதகம் சாதகமாக இருந்தால் இவ்வாறுத்திலும் தொடரலாம் பெற்றோர்கள் பெரிய அளவிலே பாதிப்புகள் எவையும் இல்லை புதன் சூழ்நிலை உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கின்ற அமைப்பு குடும்பத்தை அமைத்துக் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு ஏனென்று அவர் தான் குடும்பஸ்தானத்துக்கு அதிபதி இரண்டாம் வீட்டுக்கு அதிபதி ஆகியால் திருமண முயற்சியில் ஈடுபடலாம் கலைத்துறை என்று பார்க்கின்ற பொழுது புதன் மிக சிறப்பாக பத்தாம் இடத்தை பார்ப்பதும் கலைக்காரன் சுக்கர பகவான் மிக சிறப்பாக மூன்றாம் இடத்தில் அமர்ந்திருப்பதனால் கலைத்துறையிலே இவ்வாறத்தில் எவ்விதத்திலும் சஞ்சலங்களோ குழப்பங்களோ இல்லை உங்களுடைய சக உங்களுடைய நண்பர்களால் உதவிகள் இருக்கின்றது வாய்ப்புகள் புதிதாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு யோகமான வாரமாகவே அமைந்திருக்கின்ற புதிய முயற்சிகள் இருக்கலாம் மூன்றாம் இடத்தில் சுக்கர் இருப்பினால் முயற்சிகள் வெற்றிகளை தரும் அரசியல் என்று பார்க்கின்ற பொழுது சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கை உங்களுக்கு ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கின்றது செயல்கள் சிறப்பாகவே இருக்கும் முயற்சிகள் தடைகள் இருக்கும் ஆனால் அவற்றை எதிர்க்கக்கூடிய தைரியம் இருக்கும் ஆறிலைக்கு எதிர்ப்பதனால் ஆகையால் அரசியல் பெரிய அளவிலே ஒரு முயற்சிகளுக்குரிய வெற்றிகள் இருக்கிறதா என்றால் நிச்சயம் பெரிய அளவிலே வெற்றிகள் இல்லை ஆனால் பாதிப்புகள் இல்லை இறுதியாக மாணவ கண்மணிகள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது புதன் நான்கிலே சிறப்பது கோச்சா ரீதியாக ஏகத்தை தரக்கூடிய அமைப்பு ஆகையால் இவ்வாரத்தில் கல்வியிலே எவ்விதத்திலும் சஞ்சலங்களோ குழப்பங்களும் இல்லை உற்சாகம் சிந்தனைகளே தெளிவு படி படிப்பிலே ஆர்வம் போன்றவர்கள் இருக்கும் இதுவே ரிஷபராசி நண்பர்களுக்கான இவ்வாறு கோச்சார பலன் இது ஒரு பொது பலன் இனி நாம் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையிலே தாராபலம் கொண்ட சிறந்த நாட்கள் இவ்வாரத்தில் எவை என்பதை காணலாம் மிதன ராசிக்குரிய இவ்வார கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள மிதன ராசி என்பர்களே இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை உங்கள் ராசிக்கு யோகாதிபதியான சுக்கர பகவான் இரண்டிலே மிக அற்புதமாக அமர்ந்திருக்கின்றார் ராசிக்கு அதிபதியான புதன் பகவான் மூன்றிலே அமர்ந்திருந்தாலும் சனியோடைய பார்வை பெறுகின்றார் ராசிக்கு அதிபதியும் பாக்கியாதிபதியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக்கொள்வது யோகம் பொதுவாக மூன்றிலே புதன் அமர்ந்திருப்பது யோகம் இல்லை என்றாலும் ராசிக்கு நான்காம் இடத்தில் வேறொரு கிரகம் இருந்தால் கோச்சார வேத அடிப்படையில் புதனால் பாதிப்பு இல்லை எனவே ராசியாதிபதி மூன்றில் இருப்பதனால் முயற்சி இருக்கும் முயற்சியில் தைரியம் இருக்கும் தைரியத்தில் வெற்றிகள் பெறக்கூடிய ஆர்வம் இருக்கும் எனவே புதன் மூன்றில் இருப்பது பெரிய அளவிலே நன்மைகள் இருக்கின்றது அதே சமயத்தில் பாதிப்புகளும் இல்லை நான்கிலே சூரியன் செவ்வாய் இருக்கின்றார்கள் சுகஸ்தானத்தில் உஷ்ண கிரகங்களும் மற்றும் செவ்வாய் பகை கொண்டவரும் இருக்கின்ற அமைப்பு இருந்தாலும் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தால் கோச்சார வேத அடிப்படையிலே புதன் சூரியன் செவ்வாயால் பாதிப்பிலே மூன்றிலே புதன் அமர்ந்திருப்பதனால் லாபத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற குரு ராகு யோகத்தை கூறக்கூடிய அமைப்பாகவும் இவ்வாரத்தில் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமும் 
ஆரம்ப நாட்கள் ஒரு இரண்டு நாட்கள் பொறுமை நிதானம் வேண்டும் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து போன்ற நாட்கள் பொறுமை நிதானம் வேண்டும் அதன் பிறகு சந்திரன் சனியோடும் சேர்க்கை பெறுவார் எனவே மனக்க மனோகாரகனாகப்பட்ட சந்திர பகவான் அட்டமத்திலும் பிறகு சனியோடைய வகர சேர்க்கையும் இருக்கின்ற நிலை மனதிலே சற்று ஒரு உற்சாகமின்மையாக சூழ்நிலைகள் இருக்கும் நான்கில் சூரியன் செவ்வாய் இருப்பதும் சனி சந்திரனும் சாக சாதகமற்ற நிலை இருக்கின்ற அமைப்பில் இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை மனம் தெளிவுபடுத்துவதற்கு தினந்தோறும் அனுமன் சாலை சபை ஒரு பதினைந்து நிமிடங்கள் தான் அந்த அனுமன் சாலை சபை அல்லது உங்களுக்கு பிடித்த ஸ்லோகங்களை கேட்பது நல்லது கந்த சஷ்டி வேண்டாம் சுப்பிரபாதம் கேளுங்கள் கந்த சஷ்டி செவ்வாய் கூறியது செவ்வாயாகப்பட்டவர் உங்களுக்கு ஜென்மப்பகை ஆக நீங்கள் சுப்பிரபாதம் கேட்பது லக்ஷ்மி ஒழிய ஸ்லோகங்கள் கேட்பது காயத்ரி மந்திரம் கேட்பது நல்லது துறை ரீதியாக பார்க்கின்ற போது இவ்வாரத்தில் தன லாபம் சிறப்பாகவும் இருக்கும் லாபத்தை குருராக இருப்பதனால் யோகங்கள் இருக்கின்றது வெற்றிகள் இருக்கின்றது ஆனால் அதே சமயத்தில் சந்திரன் பாடல் வாரத்தில் சிறப்பாக இல்லை என்பதனால் மனதில் ஒரு குழப்பம் இருக்கும் முடிவுகளிலே தடுமாற்றங்கள் இருக்கும் எனவே எவ்விதத்திலும் முன் யோசனையோடு மற்றவர்களுடைய பேச்சை கேட்காமல் தீர விச சிந்தனைகளை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு ஆழ்ந்த மனதோடு ஒரு எவ்வாறு செயல்படுத்த வேண்டும் என்று ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை சிந்தித்து செயல்பட்டீர்கள் என்றால் பண விஷயத்தில் எவ்விதத்தில் மிறப்புகள் இருக்காது பொருளாதார ரீதியாக சந்தன் சிறப்பில்லை என்றால் தான் உங்களுக்கு தனாதிபதி ஆனால் உங்களுக்கு இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை பண புழக்கம் சிறப்பாக இருக்கும் அடுத்ததாக உத்தியோகம் என்று பார்க்கின்ற போது இவ்வாறும் உயரதிகாரிடம் பொறுமை நிதானம் வேண்டும் சந்திரன் சாதகமற்ற நிலை இருக்கின்ற அமைப்பு உங்களுக்கு இருப்பதனால் உயரதிகாரிடம் பகமை காட்டுவீர்கள் சற்று உங்களுடைய வார்த்தையிலே கடுமை இருக்கும் அவற்றினால் பகமை ஏற்படலாம் சக ஊழியரிடம் எனவே இவ்வாரத்தில் உத்தியோகத்தில் நிதானம் வேண்டும் வார்த்தையிலே மற்றபடி குரு உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கின்றார் ஆகையால் எவ்விதத்திலும் பெரிய அளவிலே பாதிப்பு இல்லை என்றாலும் மனோகாரன் சந்திரன் சிறப்பில்லை என்பதனால் இவ்வாரத்தில் உத்தியோகத்தில் பொறுமை தேவை அடுத்தாக பெண்களுக்கான பலன் என்று பார்க்கின்ற பொழுது குடும்பஸ்தானத்தில் யோகாதிபதியான சுக்கர பகவான் அமர்ந்திருப்பதனால் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் இருக்கும் கணவன் மணி ஒருவழி அன்பு பாசம் இருக்கும் ஏழாம் இடத்தை குரு பார்ப்பதனால் எனவே இவ்வாரத்தில் உற்சாகம் இருக்கும் ஆனால் அதே சமயத்தில் சந்திரன் சாதகம் மற்ற நிலை இருப்பதனால் சில விஷயங்களில் மனதிலே குழப்பங்கள் இருக்கும் அவை வேண்டாம் இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை கணவன் மணி ஒருவர் மகிழ்ச்சி குழந்தைகளால் சந்தோஷம் அடுத்ததாக பார்க்கும்போது திருமணமாகாத பெண்களுக்கு குருபலம் நன்றாக இருக்கின்றது இரண்டாம் இடத்தில் சுக்கரம் இருக்கின்றால் ஆகையால் இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை திருமண முயற்சி சந்திராசிமை தவிர்த்து மற்ற நாட்களில் எடுப்பது நல்லது அவை பெற்றோர்கள் செயல்படுத்தலாம் அடுத்ததாக கலைத்துறை என்று பார்க்கின்ற போது சுக்கரன் மிக சிறப்பாக இருக்கின்ற அமைப்பும் குருவும் பலமாக இருக்கின்றார் ஆகையால் இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை உங்களுடைய செயல்பாடுகள் சற்று ஆர்வம் குறையும் இருந்தாலும் வாய்ப்புகள் புதிதாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் அமையும் அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய அசைதி அல்லது வேண்டாம் என்கின்ற ஒரு மனோநிலை ஏற்படும் அவை வேண்டாம் அவர் பார்க்கின்ற பொழுது நீங்கள் மகாவிஷ்ணுவை வணங்கி வருவதன் மூலம் வாய்ப்புகள் வருகின்ற பொழுது அவற்றை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்வீர்கள் அடுத்ததாக பார்க்கின்ற பொழுது அரசியல் அரசியலை பொறுத்தவரை சூரிய நான்காம் இடத்து திக்பலம் இழந்திருக்கின்றார் எனவே அரசியலை பொறுத்தவரை இவ்வாரத்தில் பெரிய அளவில் முன்னேற்றங்கள் இல்லை மனதிலே குழப்பங்கள் இருக்கும் அவை வேண்டாம் மற்றபடி பார்க்கின்ற அரசியலில் பெரிய அளவில் ஒரு வெற்றிகள் இல்லாத வாரமாகவே இவ்வாரம் அமைந்திருக்கின்றது இறுதியாக மாணவ கண்மணிகள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது புதன் சனி ஒருவரை ஒரு பார்த்து கொள்கின்றார் சனி வக்ரப்பார்வை இருக்கின்றது இருந்தாலும் புதன் உங்களுக்கு ராசியாதிபதி சனியோ யோகாதிபதி ஆகிய கல்வியிலே பெரிய அளவிலே முன்னேற்றங்கள் அதாவது பெரிய அளவிலே ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்தாலும் அவற்றிலும் பாதிப்புகள் எவையும் இல்லை இப்பொழுதெல்லாம் தேர்வுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக அமைந்திருக்கின்றது எனவே உங்களுடைய செயல்பாடுகள் அருகில் நின்ற அனுமன் ஆலயம் சென்று வணங்கிவிட்டு வருவதன் மூலம் தேர்வுகளில் நல்ல விதமான ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கும் இதுவே மிதன ராசி அன்பர்களுக்கான இவ்வாறு கோச்சார பலன் இது ஒரு பொது பலன் இனி நாம் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையிலே தாராபலம் கொண்ட சிறந்த நாட்கள் இவ்வாறு எவை என்பதை காணலாம் கடக ராசிக்குரிய இவ்வாறு கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள கடக ராசி அன்பர்களே இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை சந்திரன் ஆரம்பத்தில் ஏழாம் இடத்தில் இருப்பது ராசியாதிபதி பலம் என்றாலும் இவ்வாரத்தில் மத்தியிலே உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் வருகின்றது அந்த நாட்களிலே நிதானம் பொறுமை வேண்டும் ஏனென்றால் அட்டமத்தில் சனி இருக்கின்றார் வக்ர சனி அவரோடு சந்திரன் சேர்க்கை பெறுகிறார் ராசியாதிபதி இருதிரத்தோடு சந்திரன் சேர்க்கை பெறுகின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கின்றது 
வளர்வரை சந்திரனாக இருப்பதனால் பெரிய அளவிலே பாதிப்புகள் இல்லை என்றாலும் சந்திராசும நாட்களில் கவனம் வேண்டும் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தில் குரு ராகு என்ற ஆண்டுகோள்கள் சாதகமற்ற நிலை நான்கிலே கேது என்ற சாதகமற்ற நிலை இருக்கின்றது இருப்பினும் நான்கிலே கேது இருக்கின்ற பொழுது ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்திலே கிரகம் இருந்தால் கேதுவால் பாதிப்பு இல்லை மூன்றாம் இடத்திலே சூரியன் செவ்வாய் அவர்கள் பலமாக இருக்கின்றார்கள் சூரியன் செவ்வாய் உங்களுக்கு பலம் கொண்ட அமைப்பு உங்களுக்கு யோகத்தை கொடுக்கும் பொதுவாக மூன்றிலே செவ்வாய் அமர்கின்ற பொழுது ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடத்தில் வேறு ஒரு கிரகம் இருந்தால் செவ்வாயால் யோக பலன்கள் இல்லை அவ்வாறு பார்க்கின்ற பொழுது மிதன ராசியில் எந்த ஒரு கிரகம் விவாதத்தில் இல்லை எனவே செவ்வாய் மிக பலமாக இருக்கின்றார் ஆண்டுகோள்கள் சாதகமற்ற நிலை என்றாலும் செவ்வாய் உங்களுக்கு யோகாதிபதி என்பதால் அவர் உங்களுக்கு எல்லாவற்றிலும் ஒரு தைரியத்தை கொடுப்பார் மூன்றாம் இடம் முயற்சி தைரிய வெற்றி ஸ்தானம் எனவே மனதிலே குழப்பங்கள் இருந்தாலும் அவை எல்லாம் ஒரு விதமான தைரியத்திலும் ஒரு வைராக்கியத்திலும் அவற்றை நீங்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனோதிடம் கிடைக்கும் அது செவ்வாயால் செவ்வாய் உங்களுக்கு முழுமையான யோகா ஐந்து மற்றும் பத்துக்குரியவர் செவ்வாய் பலம் மிக அற்புதமாக இருப்பதால் கந்த சசி கவசத்தை தினந்தோறும் கேட்பது தற்பொழுது நல்லது அனுமன் சாலிசாவையும் கேளுங்கள் சூரியனும் மூன்றிலே இருக்கின்றார் ராசியிலே சுக்கரன் இருக்கிறார் இதுவும் உங்களுக்கு நன்மையை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறேன் எனவே இவ்வாரத்தில் சந்திராசிரமத்திலே மனதிலே குழப்பம் இருக்கும் மற்ற நாட்களை பொறுத்தவரை ஒரு உற்சாகம் சுறுசுறுப்பு தைரியம் இருக்கும் மட்டமத்தில் சனி இருப்பது சற்று சாதகமற்ற நிலை என்றாலும் உங்களுக்கு மூன்றிலே சூரியன் செவ்வாய் இருப்பதனால் மாதக்கோள்கள் உங்களுக்கு பலமாக முட்டுக்கட்டை கொடுப்பார்கள் சனியிடம் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது துறை ரீதியாக தொழில் வியாபாரத்தில் இவ்வாரத்தில் அட்டமத்தில் சனி இருப்பதனால் பல்வேறு விதமான தடைகளை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும் பத்தில் குரு ராக இருக்கின்றாலும் இருக்கிறார்கள் இருப்பினும் சூரியன் செவ்வாய் பலம் கொடுப்பதனால் தைரியம் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கின்ற பொழுது தன்னிச்சையாக நீங்கள் செயல்படக்கூடிய ஒரு மனோநிலை சிந்தனையிலே தெளிவு போன்றவர்கள் இருக்கக்கூடிய வாரமாக இவ்வாரம் அமைந்திருக்கின்ற இரண்டிலே புதன் அமர்ந்திருக்கின்றால் வார்த்தையிலே உங்களுக்கு உங்களுடைய பேச்சு திறமையினால் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் சிறப்பான வெற்றிகளை பெறக்கூடிய அமைப்பாக இருப்பதனால் தொழில் வியாபாரத்தில் பணப்புழக்கம் மிக நன்றாகவே இருக்கும் அதே சமயத்தில் உத்தியோகம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது உயரதிகாரிடம் பொறுமை இருக்க வேண்டும் ஆனால் மூன்றிலே சூரியன் செவ்வாய் இருப்பதனால் சக ஊழியர்கள் நட்பு பாராட்டுவார்கள் எவ்விதத்திலும் தைரியமான ஒரு செயல்பாடுகள் உங்களோட உழைப்பு கடினமாக இருக்கும் இருந்தாலும் அவற்றை பயப்படாமல் செயல்படுத்துவீர்கள் உங்களோட உயர்வு உழைப்புக்கேற்ற அங்கீகாரங்களை நீங்கள் பெறுவீர்கள் அவை உங்களுக்கு பலத்தை கொடுக்கக்கூடிய வாரமாக இவ்வாரம் அமைந்திருக்கின்றது அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும் அடுத்ததாக பெண்களுக்கான பலன் என்று பார்க்கின்ற பொழுது வக்ர சனி இரண்டாம் இடத்தை பார்க்கின்ற குடும்பத்தை ஆகையால் சனி எட்டிலே இருக்கின்ற நிலையில் குடும்பத்திலே மனதிலே கொஞ்சம் குழப்பங்கள் சஞ்சலங்கள் கணவன் மணி உறவில் ஏனால் அவரே ராசி கேளுக்குரிய சனீஸ்வர பகவான் அவர் எட்டிலே அமர்ந்திருக்கிறார் மறைந்திருக்கின்றார் எனவே கணவன் மணி உரையில் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து செல்வது தற்பொழுது அவசியம் இருப்பினும் உங்களுடைய தொழில் வியாபார உத்தியோகத்தில் மூடிலே செவ்வாய் சூரியன் இருப்பதனால் பாதிப்புகள் இல்லை இவ்வாரத்தில் அடுத்ததாக திருமணமாகாத பெண்களுக்கு குருபலம் இல்லை மேலும் எட்டிலே சனி திருமண முயற்சியிலே தடைகள் இந்த விதத்திலும் பெற்றோர்கள் எவ்வளவு முயற்சி எடுத்தாலும் அவற்றை சரியான வரங்கள் அமையவில்லை என்ற வருத்தம் பெற்றோர்களுக்கு இருக்கின்ற கூடிய வரையே இருக்கின்றது மாற்றங்கள் ஏற்படும் இப்பொழுது விரை வழிபாடு அவசியம் படுகின்றது சனிக்கிழமை தூரம் சிவாலயம் சென்று சனீஸ்வர பகவானுக்கு எழுவலுக்கு ஏற்றுங்கள் அடுத்ததாக பார்க்கின்ற பொழுது நீங்கள் தினந்தோறும் செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றுவது நல்லது ஏனென்றால் நீங்கள் பிறந்தது நீர் ராசி ஆகையால் அந்த நீர் ராசியிலே பிறந்திருக்கினால் நீங்கள் வந்து தெளிவு செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றி வருவது நல்லது அடுத்ததாக பார்க்கின்ற பொழுது கலைத்துறை கலைத்துறையை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு இவ்வாரத்திலும் பெரிய அளவிலே முன்னேற்றங்கள் இல்லை கலைக்காரன் சுக்கரன் ராசியிலே அமர்ந்திருக்கின்றார் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இப்பொழுது நீங்கள் அருகில் இருக்கின்ற நீர் ஆலை நீர் கொண்ட கோயில்கள் செல்வது நல்லது திருச்செந்தூர் கடல் சார்ந்த கோயில் திருச்செந்தூர் என்று அந்த கோயில்களுக்கு செல்வதன் மூலம் உங்களுடைய வெற்றிகளுக்குரிய அங்கீகாரங்களுக்குரிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அடுத்ததாக அரசியல் என்று பார்க்கின்ற பொழுது சூரியன் மூன்றில் இருக்கின்றார் அது ஒரு வகையில் நன்மைகள் தான் அட்டமக்கள் சனி இருக்கிற இந்த நிலை சற்று பதவிகளிலே ஒரு பயம் இருக்கும் பதவி இழப்பு ஏற்பட்டு விடுமோ என்ற பயம் இருக்கும் தற்பொழுது மூன்றிலே சூரியன் இருப்பதனால் பதவி இழப்பு இல்லாமல் இவ்வாரத்தில் எவையும் இல்லை அரசியலிலே வாரம் பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் இல்லை என்றாலும் ஆரோக்கியமான சூழ்நிலைகள் இருக்கும் அடுத்ததாக பார்க்கின்ற பொழுது மாணவ கண்மணிகள் கல்வி ஸ்தானத்தில் புதன் அமர்ந்திருக்கின்றார் ஆகிய கல்வியை பொறுத்தவரை மந்த நிலை இருக்கின்றது எட்டிலே சனி இருக்கிறதுனால் வக்கர சனியாகவும் இருப்பதனால் இருந்தாலும் இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை கல்வியிலே எவ்விதத்திலும் பாதிப்பு இல்லை ஆசிரியர்களுடைய ஆதரவு நன்றாக இருக்கும் வழிகாட்டுதல்களுக்கும் பின்பற்றுங்கள் இதுவே உங்களுடைய ராசிக்குரிய பலன் இது ஒரு பொது பலன் அட்டமத்தில் சனி பத்திலே குருதாகும் என்றாலும் ஒரு ஜாதகமே முக்கியமானது எனவே உங்களுடைய ஜன ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் லக்னத்தின் அட
சிம்ம ராசிக்குரிய இவ்வார கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள சிம்ம ராசி என்பர்களே இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை ராசிநாதர் சூரிய பகவான் இரண்டாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்றார் செவ்வாயோடு சேர்க்கை பெறுகின்றார் யோகாதிபதி செவ்வாயோடு சேர்க்கை பெறுகின்ற நிலை நன்மையை தரக்கூடிய அமைப்பு பொதுவாக சூரியன் செவ்வாய் இரண்டில் இருப்பது சிறப்பு அல்ல கோச்சார ரீதியாக ஆனால் சூரியனோடு இன்னொரு கிரகமோ அல்லது சூரியனோடு இன்னொரு கிரகம் செவ்வாயோடு இன்னொரு கிரகம் ஒரே இடத்தில் சேர்க்கை பெற்றால் அதாவது இரண்டாம் இடத்தில் சூரியனோடு இன்னொரு கிரகமும் செவ்வாய் இரண்டாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்றபோது செவ்வாயோடு இன்னொரு கிரகம் சேர்க்கை பெற்றால் கோச்சார வேத அடிப்படையிலே செவ்வாயாலும் சூரியனாலும் பாதிப்பு இல்லை இங்கு சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கை பெற்றிருப்பதனால் செவ்வாயும் சூரியனும் எவ்விதத்திலும் பாதிப்பு செய்ய மாட்டார்கள் ராசியாதிபதியும் யோகாதிபதியும் தனயோகத்தை கொடுப்பார்கள் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்க்கும்போது ராசியிலே புதன் அமர்ந்திருக்கின்றார் புதன் ராசியிலே அமர்ந்திருப்பது மிகவும் அல்ல ஆனால் புதன் ராசியிலே அமர்ந்திருக்கின்ற பொழுது ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்தில் வேறொரு கிரகம் அமர்ந்திருந்தால் புதனால் பாதிப்பு இல்லை இங்கு இரண்டாம் இடத்துல சூரியன் செவ்வாய் சேர்ந்திருக்கிறார் ஆனால் புதனால் பாதிப்பு இல்லை ஒன்பதிலே குரு ராகு மூன்றிலே கேது எனவே குரு கேது சிறப்பாக இருக்கின்றார் ஏழிலே சனி கண்டக சனி நடந்து கொண்டிருக்கிற வகுரமாக இருக்கின்றார் கணவன் மணி ஒருவிலே பாதிப்பு மற்றும் நண்பர்களால் பதவி இழப்பு பண இழப்பு பெரும் பிரச்சனைகள் போன்றவர்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய நிலை இருக்கின்றது இவை தொடரக்கூடிய அமைப்பாக தான் இருக்கின்றது இருவரை கவனமாக இருக்க வேண்டும் கணவன் மொழியில் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து செல்வது நண்பர்களுக்கு ஜாமீன் போடுவது போன்றவற்றை தவிர்க்க வேண்டும் இது வாரத்துக்கு மட்டுமல்ல சனி ஏழில் இருக்கின்ற வரை ஆகவே பிறகு சனி அட்டமத்துக்கும் வரப்போகின்றார் சனி உங்களுடைய ராசிக்கு அதிபதியான சூரியனுக்கு ஜென்ம பகை கொண்டவர் ஏழில் அவர் அமர்ந்திருக்கின்ற நிலை இவ்வாறு அவர் கெடுபலங்களை செய்யக்கூடிய முற்பை தான் காட்டுவார் இருந்தாலும் ராசியை வகரமாக அவர் பார்த்தாலும் குருவும் பார்க்கின்றார் சுக்கரன் பன்னிரெண்டிலே அமர்ந்திருக்க நிலை இவ்வாரத்தில் அவை சிறப்பான நன்மைகளும் இருக்கும் பணப்புழக்கம் நன்றாக இருக்கும் இவ்வாரத்தில் மத்தியிலே உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் வரும் அந்த சந்திராஷ்டம நாட்களே வாரத்தில் இறுதியிலே வாரத்தில் இறுதியிலே உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் வரும் மீனராசிக்கு சந்திரன் வருகிறார் இவ்வாரத்தில் அந்த நாட்களிலே பொறுமை வேண்டும் இருந்தாலும் சந்திரன் எட்டில் இருக்கின்ற பொழுது ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் வேறு ஒரு கிரகம் இருந்தால் சந்திரனால் பாதிப்பு இல்லை அங்கே ஏழாம் இடத்தில் சனி அமர்ந்திருக்கின்றார் கோச்சார பலன்களை கூறுகின்ற பொழுது கோச்சார வேதைக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் ஒரு கிரகம் ஒரு இடத்தில் நன்றாக நல்ல பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பில் இருக்கின்ற பொழுது வேறு இடத்தில் ஒரு கிரகம் இருக்கின்ற பொழுதோ அதே இடத்திலும் இருக்கின்ற பொழுது நான் இப்போ கூறி நல்வா இரண்டில் சூரியன் இருக்கின்ற பொழுது செவ்வாய் ஒரு கிரகம் இருக்கிறதுனால சூரியனால் பாதிப்பு இல்லை என்று ஆகையால் வேதை பலன்களுக்கு நம் முக்கியத்துவம் கோச்சார பலன்கள் கூறும்போது கோச்சார வேதை வேதை என்றால் தடை வேதகன் என்றால் தடை செய்வோம் எனவே இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு துறை ரீதியாக தொழில் வியாபாரத்தில் தனஸ்தானத்தில் ராசியாதிபதியும் செவ்வாயும் இருப்பதனால் தனயோகம் நன்றாக இருக்கும் உங்களுடைய கூட்டு தொழிலாக இருந்தால் பங்குதாரிடம் பொறுமை காட்டுவது நல்லது ஊழியர்களுடைய ஒத்துழைப்பு நன்றாக இருக்கும் அவை உங்களுக்கு நன்மையை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இருக்கின்றது மற்றபடி பார்க்கின்ற பொழுது பணப்புழக்கம் சிறப்பாகவே இருக்கும் இரண்டிலே சூரியன் செவ்வாய் இருப்பதனால் ஆகையால் பணப்புழக்கம் நன்றாக இருக்கும் பொருளாதார ஏற்றங்கள் இருக்கின்றது அடுத்ததாக உத்தியோகம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது வாக்குஸ்தானத்திலே செவ்வாய் சூரியன் உஷ்ண கிரகங்கள் கோபத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் செவ்வாய் சூரியனும் வார்த்தையிலேயே கோபத்தை காட்டக்கூடியவர் இவரும் இரண்டிலே இருப்பதனால் உயர் அதிகாரிகளிடம் பேசும் பொழுது பொறுமை தேவை ஏழிலே சு சனி அகரமாக இருப்பதனால் சக ஊழியர்களிலே நட்பு பாராட்ட மாட்டார்கள் பகமை காட்டுவார்கள் உங்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் உதவிகளுக்கு முன் வர மாட்டார்கள் அவை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் செயல்களை நீங்கள் கவனத்தை செலுத்துங்கள் அடுதாக பார்க்கின்ற பொழுது பெண்களுக்கான பணம் குடும்பஸ்தானத்தில் சூரியன் செவ்வாய் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆகையால் வார்த்தையில் பொறுமை வேண்டும் கோபத்தை காட்டுவீர்கள் கணவரிடம் கொஞ்சம் கோபத்தை காட்டுவீர்கள் ஏழில் வேறு சனி வகரமாக இருக்கின்ற அவரும் உங்களிடம் கோபத்தை காட்டுவார் சிம்மராசி என்றாலே பொதுவாக கோபம் வரக்கூடியவர்கள் பிடிவாத மனம் கொண்டவர்கள் அதுவும் பெண்கள் குறிப்பாக பெண் சிங்கம் மிக பலமானது ஆகிய நீங்கள் பெண் சிங்கம் எனவே இந்த வாரத்தில் பொறுத்தவரை சூரியன் செவ்வாய் இரண்டில் இருப்பதனால் பொறுமை காட்டுங்கள் கணவன் மனை ஒரு விலை குழந்தைகளுடைய உடல்நலத்தில் எல்லாம் நன்மையாக இருக்கிறது ஐந்தாம் இடத்தை குரு பார்ப்பதனால் திருமணமாகாத பெண்களுக்கு குரு பலம் இருக்கின்றது ஆகையால் இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை பெற்றோர்கள் தாராளமாக அதற்குரிய முயற்சிகள் எடுக்கலாம் சந்திராசம நாட்களை தவிர்ப்பது நல்லது அதாக கலைத்துறை என்று பார்க்கின்ற பொழுது சுக்கர் உங்களுக்கு சிறப்பாக ஒரு பணிகளை சுக்கர் இருப்பது யோகமே ஆகையால் இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை கலைத்துறையிலே பொறுத்தவரை பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றங்கள் முதிய வாய்ப்புகள் போன்றவர்கள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பான வாரமாகவே இருக்கும் முயற்சிகள் தைரியமாக எடுப்பீர்கள் அது மூடிலே கேது இருப்பதனால் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் சிறப்பாக இருக்கும் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்குது அடுத்ததாக பார்க்கணும் அரசியல் அரசியலை பொறுத்தவரை வாக்குஸ்தானத்தில் சூரியன் செவ்வாய் இருப்பதனால் மேடை பேச்சிலும் ஊடகத்திலும் நிதானம் தேவை ஆகையால் எந்த ஒரு செயலிலும் வார்த்தையிலும் பொறுமை காட்டுங்கள் சனி வேறு
கன்னிராசிக்குரிய இவ்வாறு கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள கன்னிராசி அன்பர்களே ராசிநாதன் புதன் பகவான் பன்னிரெண்டிலே அமர்ந்திருக்கின்றார் இருப்பினும் ராசிக்கு பதினோராம் இடத்தில் வேறு ஒரு கிரகம் இருந்தால் கோச்சார வேதை அடிப்படையிலே புதனால் பாதிப்பு இல்லை பதினோராம் இடத்திலே சுக்கரன் பலமாக இருக்கின்றார் எனவே புதன் பன்னிரெண்டிலே இருப்பது சுப விரயங்கள் ஏற்படும் அதே சமயத்தில் ராசியிலே சூரியனும் செவ்வாயும் இருக்கின்றார்கள் கோபத்தை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு ஏற்படும் ஆனால் சூரியன் ராசியில் இருக்கின்ற பொழுது ராசியிலே இன்னொரு கிரகம் இருந்தால் சூரியனால் பாதிப்பு இல்லை அதே போன்று செவ்வாய் ராசியில் இருக்கின்ற பொழுது செவ்வாயோடு இன்னொரு கிரகம் சேர்க்கை பெற்றால் செவ்வாயாலும் பாதிப்பு இல்லை எனவே சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கை பெற்று ராசியிலே இருப்பதனால் உங்களுக்கு சூரியனாலேயும் செவ்வாயாலும் பாதிப்பு இல்லை இருப்பினும் முன்கோபத்தை தவிருங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் சனியும் பதினோராம் இடத்தில் சுக்கரனும் அமர்ந்திருப்பதும் இவ்வாரத்தில் சந்திரன் உங்களுக்கு மிக சிறப்பாக இருக்கின்றார் லாபாதிபதியான சந்திரன் ஆறாம் இடத்திலும் ஏழாம் இடத்திலும் அமர்கின்ற வாரமாக இவ்வாரம் வருவதனால் உங்களுக்கு தனயோகம் கொண்ட வாரமாக இவ்வாரம் அமையும் புதிய விஷயங்களில் ஈடுபாட்டை காட்டுவீர்கள் அவற்றில் வெற்றிகளையும் பெறுவீர்கள் மற்றொரு ஒத்துழைப்பு குடும்பத்தாருடைய ஒத்துழைப்பு நன்றாக இருக்கும் நண்பர்களால் ஆதாயம் இருக்கின்றது இவ்வாரத்தில் எட்டிலே குரு ராக இருக்கிறார்கள் குரு உங்களுக்கு கேந்திரத்துக்கு அதிபதி நான்கு ஏழுக்கு அதிபதி அவர் எட்டிலே அமர்வது நல்லது அவ்வாறு பார்க்கின்ற பொழுது இரண்டிலே எதுவும் எட்டிலே ராகவும் இருப்பது சிறப்பல்ல கணபதி வழிபாடு நல்லதை தரும் இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை துறை ரீதியாக தொழில் வியாபாரத்தில் லாபத்தில் சுக்கரன் யோகாதிபதி பாக்கியாதிபதி அமர்ந்திருப்பதனால் லாபங்கள் இருக்கின்றது லாபாதிபதியான சந்திரனும் சிறப்பாக சந்திரன் சுக்கரன் ஒருவரை ஒரு பார்த்துக் கொள்கின்ற அமைப்பும் அதன் பிறகு சந்திரன் ஆறுலையும் ஏழிலும் அமர்கின்ற யோகமும் இருக்கின்றது வாரத்தின் இறுதி நாட்கள் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டம் வருகின்றது அதாவது முப்பதாம் தேதி உங்களுக்கு சந்திராஷ்டம் ஆரம்பிக்கின்றது அந்த நாட்கள் பொறுமை வேண்டும் முப்பதாம் தேதி மற்றபடி பார்க்கின்ற பொழுது தொழில் வியாபாரத்தில் இவ்வாரத்தில் தனயோகம் சிறப்பாக இருக்கும் பணப்புழக்கம் நன்றாக இருக்கும் அடுத்ததாக உத்தியோகம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ராசியிலே சூரியனும் செவ்வாயும் பகை கொண்டவர் செவ்வாய் ராசியில் அமர்ந்திருக்கின்றார் பாதிப்பு இல்லை என்றாலும் கோபத்தை காட்டுவார் உடல் நேரத்தில் பாதிப்புகளை கொடுப்பார் அலைச்சலை கொடுப்பார் கடின உழைப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்படும் இருந்தாலும் உயரதிகாரிகளுடைய ஆதரவு நன்றாக இருக்கும் இருப்பினும் உழைப்பு அதிகமாக இருக்கும் இவ்வாரத்தில் அதாவது பெண்களுக்கான பலன் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்தில் கேதுவோம் ராசியிலே சூரியனும் செவ்வாயும் இருப்பதனால் கோபம் வரும் கோபத்தை கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கணவன் மணி ஒருவரை ஏழுக்குரிய குரு வகரமாக எட்டிலே அமர்ந்திருப்பதும் ராகு கூட சேர்க்க பெற்றிருப்பதால் குடும்பத்தில் பொறுமை காட்டுவது நல்லது இவ்வாரத்தில் அதாவது திருமணமாகாத பெண்கள் என்று பார்க்கின்ற போது குருபலம் இல்லை தான் ஆனால் சுக்கரன் லாபத்தில் அமர்ந்திருக்கின்றார் கலத்திரக்காரர்கள் எனவே உங்களுக்கு இவ்வாரத்தில் திருமண முயற்சியில் தாராளமாக பெற்றோர்கள் ஈடுபடலாம் அந்த நாட்கள் உங் இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை நாட்கள் உங்களுக்கு சிறப்பாகவே இருக்கிறது அடுத்ததாக கலைத்துறை என்று பார்க்கின்ற பொழுது சுக்கர பகவான் மிகவும் பலமாக இருக்கின்றார் சிறப்பாக இருக்கின்ற அமைப்பு யோகத்தை தரும் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அந்த வாய்ப்புகளை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தியும் கொள்வீர்கள் இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை உங்களுடைய முயற்சிக்குரிய அங்கீகாரங்களும் பெயர் புகழும் கிடைக்கும் அடுத்ததாக அரசியல் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ராசியில் சூரியன் செவ்வாய் அமர்ந்திருக்கின்றார் மேடை பேச்சில் ஊடகத்திலும் நிதானம் வேண்டும் கோபம் வரும் உடல்நலத்திலும் கவனம் வேண்டும் மனதிலே வந்து உஷ்ண சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ரத்த கொதிவு போன்றவைகள் பாதிப்புகளை அதிகப்படுத்தும் அவை உங்களுக்கு கவனத்தை வைத்துக் கொண்டு உடல்நல ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள் இறுதியாக மாணவ கண்மணிகள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது வக்ரசனி புதல் பார்வை பெறுகின்றார் புதன் வக்ரசனியை பார்க்கிறார் ஆகையால் சனியுடைய வக்கர பார்வை புதன் மீது இருப்பதனால் கல்வியிலே ஆர்வம் குறையும் இரண்டிலே கேது வீர் இருக்கின்றார் இறை வழிபாடு நல்லது கணபதி வழிபாடு கேதுக்குரியது அவை செய்து வருவது நல்லது இதுவே கன்னிராசி அன்பர்களுக்கான இவ்வாறு கோச்சார பலன் இது ஒரு பொது பலன் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகமே முதன்மையான லக்னத்தின் மூலமாக தசாபுத்தி அந்த வகையிலாகவே உங்களுடைய யோக பலன்கள் அறிய வரும் யோக தகுந்த ஜோதி உங்களை எடுத்துரைக்க முடியும் நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு ஜாதக பலனுக்கே தந்து கொள்ள விரும்பினால் கீழே இருக்கின்ற அலைபேசியும் வாட்ஸ்அப்பையும் தொடர்பு கொள்ளலாம் இனி நாம் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் தாராபலம் கொண்ட சிறந்த நாட்கள் இவ்வாறு எவை என்பதை காணலாம்
துலாம் ராசிக்குரிய இவ்வாறு கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள துலாம் ராசி என்பது ராசியாதிபதியான சுக்கர பகவான் பத்தில் அமர்ந்திருப்பது சிறப்பல்ல பொதுவாக சுக்கரன் பத்தில் அமர்கின்ற பொழுது ராசிக்கு நான்காம் இடத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தால் சுக்கரனால் பாதிப்பில்லை இவ்வாரத்தின் ஆரம்பத்தில் சந்திரன் உங்கள் ராசிக்கு நான்காம் இடத்தில் இருப்பார் எனவே ஒரு இரண்டரை நாட்கள் சக்கரனால் எவ்விதத்தும் பாதிப்பில்லை இருப்பினும் அதன் பிறகு சுக்க சந்திரன் மாடி விடுவார் எனவே எந்த ஒரு செயலிலும் பொறுமை நிதானம் வேண்டும் பத்திலே சுக்கர் இருப்பதனால் தொழில் வியாபார உத்தியோகத்தில் பொறுமை காட்டுவது நல்லது ஏழிலே குரு இருப்பதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் சமாளிப்பீர்கள் அதே சமயத்தில் ராசியிலே கேது இருக்கிறார் ஏழிலே ராகு இருக்கிறார் எனவே கணபதி துர்க்கை போன்றவர்களுடைய இறை வழிபாடு நல்லது லாபத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற புதன் அக்கியாதிபதி புதன் லாபத்தில் அமர்ந்திருக்கின்றார் சனியும் புதனும் ஒருவரை ஒரு பார்த்துக் கொள்கிறார்கள் ஐந்துக்குரியவர்கள் ஒன்பதுக்குரிய ஒருவரை ஒரு பார்த்துக் கொள்கின்ற யோகத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் எனவே புதன் சனியால் இவ்வாரத்தில் யோகம் இருக்கின்றது ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடத்திலே சூரியன் செவ்வாய் சேர்ந்திருந்தாலும் பதினோராம் இடம் என்கின்ற சிம்ம ராசியிலே வேறு ஒரு கிரகம் இருந்தால் சூரியன் செவ்வாயால் பாதிப்பில்லை கோச்சார வேத அடிப்படையிலே அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது புதன் பதினொன்றில் இருக்கிறார் சூரியன் செவ்வாயால் எவ்விதத்திலும் பாதிப்பு இல்லை எனவே துறை ரீதியாக பார்க்கின்ற போது தொழில் வியாபாரத்தில் பத்தில் சுக்கர் இருப்பதனால் மனதிலே குழப்பங்கள் இவை சரி வருமா சரி வராதா என்பதிலே முடிவுகள் எடுப்பதிலே தடுமாற்றங்கள் ஏற்படும் இருந்தாலும் புதன் பதினொன்றில் இருப்பதனால் லாபங்கள் இருக்கின்றது ஐ சனி புதன் ஒருவரை ஒரு பார்த்து கொள்வதனால் பணப்புழக்கம் சிறப்பாக இருக்கும் முன்னேற்ற பாதையிலே உங்களுடைய எண்ணங்கள் செயல்படும் ஆனால் முடிவுகள் எடுப்பதிலே முன் யோசனையோடு செயல்படுங்கள் மற்றொரு பேச்சை கேட்பது தவிர்ப்பது நல்லது அதாக உத்தியோகம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது சூரியன் பன்னிரெண்டிலே இருக்கின்றார் உயரதிகாரிகளுடைய ஆதரவு சற்று குறையும் இருந்தாலும் குரு ஏழிலே இருக்கின்ற அமைப்பு நன்மையை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பத்திலே சுக்கரன் இருப்பதும் ஆண்களாக இருந்தால் பெண்களால் பாதிப்பும் பெண்களாக இருந்தால் ஆண்களாக பாதிப்பும் அவர்களுடைய பகமையை பெறக்கூடிய ஒரு நிலையாக இருக்கிறது தொடர்கின்றது சுக்கர பேச்சு வரை பொறுமை காட்டுவது உத்தியோகத்தின் நல்லது அடுத்ததாக பெண்களுக்கான பலர் என்று பார்க்கின்ற பொழுது இரண்டாம் இடத்துக்குரிய செவ்வாய் வரையத்தில் அமர்ந்திருக்கார் இருப்பினும் கணவன் மணி ஒருவர் எல்லாம் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் இருக்கும் குடும்பத்தில் எவ்விதத்திலும் சஞ்சலங்களோ குழப்பங்களும் இல்லை இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை கணவன் மனைவி குழந்தைகள் போன்றவர்களும் ஒரு சந்தோஷமான வாரமாக அமையக்கூடியதாக இருக்கிறது திருமணமாக பெண்கள் என்று பார்க்கின்ற போது குருபலம் நன்றாக இருக்கின்றது ஆகையால் இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை பெற்றோர்கள் தொடரலாம் சந்திரன் இவ்வாரத்தில் சாதகமாக இருக்கின்றார் உங்களுக்கு எனவே இவ்வாரத்தில் குடும்ப முயற்சி பெற்றோர்கள் தாராளமாக ஈடுபடலாம் அடுத்ததாக கலைத்துறை என்று பார்க்கின்ற போது சற்று ஏற்றங்கள் இல்லாத வாரமாகவே அமைந்திருக்கின்றது தொடர்கின்றது சுக்கர் பத்தில் இருப்பதனால் கலைத்துறையை பொறுத்தவரை வாய்ப்புகள் சற்று தாமதங்கள் ஆகும் இருந்தாலும் மிக விரைவில் சுக்கர பேச்சு ஏற்பட இருக்கின்றது ஆகையால் இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை பொறுமை காட்டுவது நல்லது அடுத்ததாக அரசியல் என்று பார்க்கின்ற போது சூரியன் விரயத்தில் அமர்ந்திருக்கின்றார் ஆகியால் சிறப்பில்ல அரசியலை பொறுத்தவரை பொறுமை வேண்டும் இப்பொழுது மேலும் ராசியிலே கேதிருப்பதனால் சில விஷயங்களிலே தவறான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள் ஆனால் இவ்வாரத்தில் சந்திரன் வகுரோத்வரணியோடைய சேர்க்கை பெறுகிற நாட்களிலே கவனம் வேண்டும் இவ்வாறு மத்தியிலே நிதானம் பொறுமை காட்டுவது நல்லது முடிவுகள் எடுப்பதிலே தடுமாற்றங்கள் இருக்கும் ஆனாலும் பதினொன்றில் இருக்கின்ற புதன் எல்லாவற்றையும் ஏழில் இருக்கின்ற குருவாலும் சமாளித்தீர்கள் இறுதியாக மாணவ கண்மல் என்று பார்க்கின்ற பொழுது பதினோராம் இடத்தில் புதன் அற்புதமாக அமர்ந்திருக்கின்றார் எனவே கல்வியிலே பெரிய அளவில் பாதிப்புகள் எவையும் இல்லை ஆசிரியர் வழிகாட்டுகள் சிறப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கும் படிப்பிலே ஆர்வம் இருக்கும் இவ்வாரத்தில் பொறுத்தவரை கவலைகள் இல்லை மனதில் உற்சாகமும் சுறுசுறுப்பும் இருக்கும் இதுவே துலாம் ராசி என்பதற்கான இவ்வாறு கொச்சாரப்படல் இனி நாம் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரின் அடிப்படையில் தாராபலம் கொண்ட சிறந்த நாட்கள் எவை என்பதை காணலாம்
விருச்சக ராசிக்குரிய இவ்வாறு கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள விருச்சக ராசி அன்பர்களே இவ்வாறு உங்களுக்கு மிக அற்புதமான யோகத்துக்குரிய வாரமாக அமைக்கிறது ஏனென்றால் ராசியாதிபதியான செவ்வாய் பகவான் லாபத்தில் செவ்வாய் சூரியனோடு சேர்க்க பெறுகின்ற யோகத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கின்றால் இவரை சூரியனும் புதனும் பரிவர்த்தனை யோகத்தில் இருக்கின்றார்கள் ஆகையால் இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை ஒன்பதிலே சுக்கரன் ஆறிலே ராகு உங்களுக்கு மிக நல்ல யோக பலன்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆறிலே குரு இருந்தாலும் குருவோடு இன்னொரு கம் ஆறிலே சேர்க்க பெற்றால் குருவால் பாதிப்பு இல்லை அவை உங்களுக்கு ராகு சேர்க்க பெறுவால் குருவால் எவ்விதத்திலும் பாதிப்பு தற்பொழுது இல்லை அதன் பிறகு நான்கிலே சனி வக்ரமாக இருக்கிறார் சுகஸ்தானத்தில் சனி வக்ரமாக இருக்கிறார் தாயாருடைய உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்டுவது உங்களுடைய உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது இரத்த கொழுப்பு இரத்த சம்பந்தப்பட்ட அழுத்தங்கள் போன்றவைகள் இரத்த உயர் அழுத்தம் போன்ற உயர் ரத்த அழுத்தம் போன்றவைகள் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அதிகரிக்கும் அவை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சரியான நேரத்தில் உணவுகள் எடுத்துக்கொள்வது உடற்பயிற்சி செய்வது தியானம் செய்வது நல்லது துறை ரீதியாக பார்க்கின்றவர்கள் தொழில் வியாபாரம் மிக அற்புதமாக இருக்கும் ஒன்பதிலே சுக்கரன் ஆறில் ராகு இவையெல்லாம் உங்களுக்கு வெற்றிகளை கொடுக்க வேண்டால் பதினொன்றிலே சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கை ராசியாதிபதியும் ஜீவனாதிபதியும் சேர்க்கை லாபத்தில் ஆகையால் இந்த வாரம் லாபங்கள் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாகவும் பணப்புழக்கம் பொருளாதார ரீதியாக மிக சிறப்பாக இருக்கும் எனவே தொழில் வியாபாரம் எந்த ஒரு புக்கிய முறையிலும் தைரியமாக இடுங்கள் இவ்வாரம் உங்களுக்கு யோகமான வாரமாக அமைந்திருக்கிறது அடுத்ததாக உத்தியோகம் என்று பார்க்கின்றவர்கள் சூரியன் செவ்வாய் பதினொன்று இருப்பதனால் உயர் அதிகாரிகளுடைய ஆதரவு நன்றாக இருக்கும் சக ஊழியர்களும் நட்பு பாராட்டுவார்கள் எந்த ஒரு முயற்சியிலும் தைரியமாக முடிவுகள் எடுப்பீர்களாகவும் பத்திலே புதன் அமர்ந்திருப்பது யோகத்தை தரக்கூடிய அமைப்பு மாதக்கோள்கள் முழுவதும் உங்களுக்கு மிக சிறப்பாக இருக்கின்றார் ஒன்பதிலே சுக்கரன் பத்திலே புதன் பதினொன்றிலே சூரியன் செவ்வாய் என்று மாதக்கோள்கள் மிக சிறப்பாக இருப்பதனால் உத்தியோகத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடிய பதிவு உயர்வுகள் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வுகள் கிடைக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்பு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாரமாக இந்த வாரம் அமைந்திருக்கிறது மகிழ்ச்சிக்குரியது அதற்காக பெண்களுக்கான பலன் என்று பார்க்கின்ற ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்துக்குரிய குரு பகவான் அவர் இரண்டாம் இடத்தில் பார்க்கின்றார் இனிமேல் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் இருக்கும் ஏழாம் இடத்துக்குரிய சுக்கர பகவான் ஒன்பதிலே அமர்ந்திருக்கின்ற அற்புதமான யோகம் எனவே கணவன் மனி ஒருவேளை மகிழ்ச்சி குழந்தைகளா மகிழ்ச்சி போன்றவர்கள் இருக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள் அதற்காக திருமணம் ஆகாத பெண்களுக்கு குருபலம் இல்லைதான் இருந்தாலும் சுக்கரன் மிக சிறப்பாக இருக்கின்றார் ஆகையால் இவ்வாரத்தில் திருமண முயற்சி தாராளமாக இருப்பதாக உங்கள் ராசிக்கு ஏறு கூறியவர் கலத்திர ஸ்தானத்துக்கு அதிபதியே கலத்திரக்காரர்கள் சுக்கர பகவான் பெற்றோர்கள் தாராளமாகவும் இவ்வாரத்தில் திருமண முயற்சியில் ஈடுபடலாம் அதற்காக கலைத்துறை என்று பார்க்கின்ற மிகப்பெரிய வெற்றிகள் இருக்கிறது இவ்வாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் இங்கே எதிர்பார்க்கின்ற நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் மற்றொரு ஒத்துழைப்பு மிக சிறப்பாக இருக்கும் உற்சாகம் சுறுசுறுப்பு மற்றும் சிந்தனையிலே தெளிவு போன்றவர்களுக்கும் ஆற்றல் திறனை நீங்கள் வெளிப்படுத்துவீர்கள் இவ்வாரத்தில் அதாவது அரசியல் என்று பார்க்கும்போது மிக ஆரோக்கியமான வாரம் ஆறாம் இடத்தில் ராகு இருப்பது வெற்றி மற்றும் பதினோராம் இடத்தில் சூரியன் செவ்வாய் யோகம் இவையெல்லாம் பார்க்கின்ற போது புதிய வாய்ப்புகள் புதிய பதவிகள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வாரமாக உங்களுக்கு அமைந்திருக்கின்றது இறுதியாக மாணவ கண்மணிகள் என்று பார்க்கின்ற போது பத்திலே புதன் அற்புதமாக அமர்ந்திருக்கின்ற அவர்கள் சனியுடைய பார்வை இருந்தாலும் அவர் புத்தலே குருவோடைய பார்வையும் பெறுகிறார் புதனாக கல்வியிலே இவ்வாறு ஆர்வம் சுறுசுறுப்பு உற்சாகம் சிந்தனையிலே தெளிவு மற்றும் கடிப்பிலே ஆர்வம் போன்றவைகள் இருக்கும் எனவே இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை கல்வியிலே உயர்வு இருக்கின்றது இதுவே விருச்சிக ராசி அன்பர்களுக்கான இவ்வாறு கோச்சாரப்பல் இனி நாம் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் தாராபலம் கொண்ட சிறந்த நாட்கள் எவை என்பதை காணலாம் தனுசு ராசிக்குரிய இவ்வாறு கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள தனுசு ராசி அன்பர்களே ராசிநாதன் குரு பகவான் ஐந்திலும் ராசிக்குரிய ஓகாதிபதியாகப்பட்ட செவ்வாய் பகவான் பத்திலும் யோகத்தை பெற்றிருக்கிற அமைப்பில் அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் மேலும் சூரியன் புதன் பரிவர்த்தனை இருக்கின்றது இவ்வாரத்திலும் அது தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் என்ற யோகத்தை தரக்கூடிய அமைப்பு ஒன்பதுக்குரிய சூரியன் பத்திலும் பத்துக்குரிய புதன் ஒன்பதிலும் பரிவர்த்தனை யோகத்தில் இருக்கின்றார்கள் தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் மூன்றிலே சனி என்று ஆண்டுக்கோள்கள் உங்கள் மிக சாதகமாக பதினொன்றிலே கேது என்று மிக அற்புதமாக அமர்ந்திருக்கின்றது சந்திரன் இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கின்ற வாரத்தின் ஒரு நான்கு ஐந்து நாட்களில் எனவே இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை துறை ரீதியாக தொழில் வியாபாரத்தில் இருக்கும் எந்த ஒரு முடிவுகளும் தைரியமாக இருங்கள் வெற்றிகள் இருக்கின்றது லாபங்கள் இருக்கின்றது புதிய முயற்சிகள் அனுகூலமான ஒத்துழைப்பு மற்றும் சாதகமான சூழ்நிலை இருக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான வாரம் பணப்புழக்கம் நன்றாக இருக்கும் பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றங்கள்
மற்றபடி பார்க்கின்ற பொழுது புதிய வேலைகளை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அதற்குரிய ஒரு சாதகமான வாரமாகவும் இவ்வாரம் அமைந்திருக்கின்றது எனவே உத்தியோகத்தில் உயர்வு இருக்கின்றது இவ்வாரம் புதிய முயற்சிகள் தைரியமாக ஈடுபடுங்கள் அடுதாக பார்க்கின்ற பொழுது பெண்களுக்கான பல திருமணமான பெண்களுக்கு என்ற இரண்டாம் இடத்தை குரு பார்க்க சுக்கரன் பார்க்கிறார் குடும்பஸ்தானத்தை சுக்கரன் பார்ப்பதனால் மனைவியில் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் குடும்பத்தில் கணவன் மனை ஒருவரில் அன்பு பாசம் இவ்வாறு பார்க்கின்ற பொழுது இவ்வாறு எந்த ஒரு விதத்திலும் சஞ்சலங்களோ குழப்பங்களோ மன வருத்தங்களோ போன்றவர்கள் இல்லை ஆகையால் இவ்வாறு உங்களுக்கு மனதிலே மகிழ்ச்சி உற்சாகம் குழந்தைகளால் சந்தோஷம் போன்றவர்கள் இருக்கின்றன அதற்காக திருமணமாகாத பெண்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது குரு வளம் இருக்கின்றது அவை உங்களுக்கு நன்மையை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு மேலும் சுக்கரன் எட்டில் இருப்பதும் சாதகமே எனவே திருமண முயற்சியில் தாராளமாக பெற்றோர்கள் ஈடுபடலாம் நல்ல வரங்கள் அமையக்கூடிய ஒரு ஆதரமாக்கும் வெறும் நட்சத்திர பொருத்தம் பார்க்காதீர்கள் ஜாதக ரீதியான பொருத்தம் பார்த்து திருமணத்துக்குரிய முடிவுகள் வருவதே நல்லது அடுத்தால் கலைத்துறை என்று பார்க்கின்ற பொழுது சுக்கரன் எட்டிலும் ஐந்திலே வந்து குருவும் இந்த ஆண்டுக்கோள்கள் சாதகமாக இருக்கின்ற அமைப்பு உங்களுக்கு கலைத்துறையிலே முன்னேற்றங்கள் இருக்கின்றது உரிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் புதிய முயற்சிகள் சாதகமாக இருக்கும் சூழ்நிலைகள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் சஞ்சலங்கள் குழப்பங்கள் போன்றவைகள் எவையும் இல்லை உங்கள் ஆற்றல் திறன் வெளிப்படும் மற்றும் க சிந்தனை மற்றும் கற்பனை திறன் போன்றவைகள் அதிகரிக்கும் இவ்வாறு உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி உற்சாகம் சுறுசுறுப்பான வாரம் அடுத்த அரசியல் என்று பார்க்கின்ற பொழுது பத்திரிகை சூரியன் செவ்வாய் திக்பலத்தோடு இருப்பதனால் முன்னேற்றங்கள் இருக்கின்றது பரிவர்த்தனை யோகத்தில் சூரியன் இருப்பதனால் யோகத்தை தருகின்றார் எனவே கேள்வி ஒன்று அரசியலை பொறுத்தவரை புதிய பதவிகள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உற்சாகமான வாரம் இவ்வாரம் இறுதியாக மாணவ கண்மொழி என்று பார்க்கின்ற போது புதன் ஒன்பதில் இருக்கிறார் இருந்தாலும் பாதிப்பு இல்லை குரு பார்வை பெறுகிறார் சனி பார்வையும் இருக்கிறது இருந்தாலும் குரு பார்வையும் இருக்கின்றது எனவே கல்வியிலே ஆர்வம் குறையாது உற்சாகம் சுறுசுறுப்பு படிப்பிலை நாட்டம் போன்றவர்கள் இருக்கும் வாசிகள் வழிகாட்டுதலில் பின்பற்றுவீர்கள் இதுவே தனுசு ராசி என்பதற்கான இவ்வார கோச்சார பலன் இனி நாம் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் அடிப்படையில் தாராபலம் கொண்ட சிறந்த நாட்கள் எவை என்பதை காணலாம் மகர ராசிக்குரிய இவ்வாறு கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள மகர ராசி அன்பர்களே ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்தில் ராசியாதிபதி ஏழடி சனையிலே பாத சனியிலே இருக்கிறார் அவை கொஞ்சம் பாதிப்புகளை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பாக இருக்கின்றாலும் ராசியாதிபதி எப்பொழுதும் பெரிய அளவிலே பாதிப்புகளை கொடுக்க மாட்டார் பண விஷயத்தில் சற்று கட்டுப்பாடுகள் ஏற்படும் மேலும் குடும்பத்தில் சில வன வருத்தங்கள் கருத்து பேதங்கள் இருக்கும் ராத மாத ஆண்டுகோள்கள் சாதகமற்ற நிலையில் இருக்கின்றது காரணம் நான்கிலே குரு ராகு அவ்வாறு பார்க்கின்ற பொழுது உடல்நலத்திலும் அக்கறையும் கவனமும் செலுத்துவது நல்லது ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் சுக்கரன் அமர்ந்திருக்கின்றார் அவை சிறப்பு அல்ல இருந்தாலும் சுக்கரன் ஏழிலே அமர்ந்திருக்கின்ற பொழுது ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தால் சுக்கரனால் பாதிப்பு இல்லை எனவே இரண்டாம் இடத்தில் சனி இருப்பு நாள் சுக்கரனால் பாதிப்பு இல்லை இருந்தாலும் நண்பர்களிடம் கவனம் வேண்டும் காதலிலே கொஞ்சம் பொறுமை காட்ட வேண்டும் கணவன் மனை ஒருவரிலே அன்பு காட்டுவது நல்லது மற்றபடி எட்டிலே மறைந்தபோது தான் நிறைந்த தனத்தை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பாகவும் குரு பார்வை இருப்பதும் தன விஷயத்தில் தட்டுப்பாடுகள் இருந்தாலும் அவற்றை சமாளிக்கக்கூடிய யோகத்தை புதன் உங்களுக்கு ஏற்படுத்திக் கொடுக்க பாக்கியாக இருப்பினும் சூரியன் புதன் பரிவர்த்தனை யோகத்தில் இருக்கின்றார்கள் ஆகையால் புதன் பலம் பெற்று தான் இருக்கின்றார் மறைந்த புதன் நிறைந்த தனத்தை கொடுப்பாரா நிச்சயம் இல்லை காரணம் புதன் பரிவர்த்தனை யோகத்தில் இருப்பினா அவர் ஒன்பதில் இருக்கின்ற மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒன்பதிலே சூரியன் செவ்வாய் இருக்கின்றார்கள் பொதுவாக ஒன்பதிலே செவ்வாய் இருக்கின்ற பொழுது ராசிக்கு எட்டாம் இடத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தால் செவ்வாயால் பாதிப்பு இல்லை எட்டாம் இடத்தில் புதன் இருக்கிறார்கள் செவ்வாயால் விதத்திலும் பாதிப்பு இல்லை சூரியன் ஒன்பதில் இருக்கின்றார் சூரியன் ஒன்பதில் இருப்பது சிறப்பல்ல தந்தையுடைய உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துவது அவர்களுடைய கருத்து பேதங்கள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது தந்தையுடைய பிதிர்காரகன் பிதுஸ்தானத்தில் இருப்பது யாரவோ வானாஸ்தி என்பார்கள் ஆகையால் உங்களுக்கு தந்தையுடைய உறவிலே பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது இவ்வாறு பொறுத்தவரை சந்திரன் உங்களுக்கு சாதகமாக ஓரளவுக்கு இருக்கிறார் சந்திரன் ஓரளவுக்கு சாதகமாக இருக்கின்றார் ராசியில் இருப்பார் இரண்டுக்கள் இருப்பார் ஆகவே இவ்வாறு பொறுத்த துறை ரீதியாக தொழில் துறை ரீதியாக பார்க்கணும் தொழில் வியாபாரம் தொழில் வியாபாரத்தை பொறுத்தவரை எந்த ஒரு விஷயத்திலும் பொறுமை காட்டுவது நல்லது கொடுக்கல் வாங்கலே கவனம் பண விஷயத்தில் எச்சரிக்கை பண தட்டுப்பாடுகள் மேலும் கடன் வாங்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைகள் ஏற்படக்கூடிய வர வேண்டிய பணம் வராமல் தாமதங்கள் ஆகக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும் எதிர்ப்பினும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் முன் யோசனையோடு திட்டமிட்டு செயல்பட்டீர்கள் என்றால் பிரச்சனைகள்
அடுத்ததாக உத்தியோகம் என்று பார்க்கின்ற போது சூரியன் ஒன்பதில் இருக்கின்றார் உயரதிகாரிகளும் கொஞ்சம் பொறுமை காட்டுங்கள் இப்போது ஏழரை சனியும் நான்கில் குருவும் இரண்டு வகுரங்களும் கிரகமாக வகுரமாக இருக்கின்றனால் உயரதிகாரிகளும் சக ஊழிடம் பொறுமை காட்டுவது நல்லது ஏழில் வேறு சுக்கரன் இருக்கிறார் எனவே நட்புக்குரியவர்களே பகமை காட்டுவார்கள் எனவே உத்தியோகத்தில் பொறுமை அதுதான் பெண்களுக்கான பலன் என்று பார்க்கின்ற போது இரண்டிலே சனி வகுரமாக இருக்கிறார் சனியோடு இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை சந்திரன் சேர்வார் ஆகவே சந்திரன் சேர்கின்ற நாட்கள் மட்டும் பாதிப்பு இல்லை இருந்தாலும் குடும்பத்தில் கொஞ்சம் பொறுமை காட்ட வேண்டும் கணவரிடம் கொஞ்சம் அன்பு காட்டுவது நல்லது சற்கோபம் வரும் வார்த்தைகளில் நிதானம் இருக்காது ஆனால் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் இவ்வாறு பொறுமை காட்ட இவ்வாறு அமைத்து கொண்டால் பிரச்சனைகள் இல்லை திருமணமாகாத பெண்கள் என்று பார்க்கின்றது குருபலம் இல்லை சுக்கரனும் சாதகமற்ற நிலை இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை திருமண முயற்சியில் பெரிய அளவில் முன்னேற்றங்கள் இல்லை பெற்றோர்கள் அவங்க முயற்சிகள் எடுப்பார்கள் என்றாலும் உங்கள் ஜாதகம் சாதகமாக இருந்தால் நல்ல வரும் வரும் ஆனாலும் வெறும் நட்சத்திரம் பொருத்தம் பார்க்கக்கூடாது ஜாதக ரீதியான பொருத்தம் பார்க்க வேண்டும் அடுத்ததாக பார்க்கின்ற பொழுது கலைத்துறை கலைத்துறையை பொறுத்தவரை இவ்வாறு விதத்திலும் சாதகம் இல்லை எந்த ஒரு பெரிய முயற்சியில் எடுக்கின்ற பொழுது உங்கள் ஜாதகம் யோகமாக இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த தசாபூர்த்திகள் நன்றாக ஏன்னா நீண்ட ஆண்டுகள் நடக்கக்கூடிய தசைகளை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள் அந்த தசைகள் நன்றாக இருந்தால் கலைத்துறையிலே பெரிய அளவில் பாதிப்பு இல்லை இந்த ஆரம் புதிய வாய்ப்புகள் எதிர்பார்த்துக்கொள்ள புதிய அன்பர்கள் கலைத்துறையில் இருக்கின்ற அன்பர்களுக்கு பெரிய அளவில் முன்னேற்றங்கள் இல்லை இது நிதர்சனமான உண்மை அடுத்ததாக பார்க்கின்ற பொழுது அரசியல் அரசியலை பொறுத்தவரை சூரியன் சாதகமற்ற நிலை இருப்பதும் குரு வக்ரம் சனி வக்ரமாக இருக்கின்ற நிலை இருப்பதனால் அரசியலை வந்து பெரிய அளவிலே ஒரு வெற்றிகள் இல்லை இவ்வாறும் இருந்தாலும் இறை வழிபாடு நல்ல ஒரு முறை திருநாள் சென்று விட்டு வருவது நல்லது இறுதியாக மாணவ கண்மைகள் புதன் எட்டில் இருப்பது சிறப்பானது கல்வியிலே நாட்டமில்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது தான் இருந்தாலும் இறை வழிபாடு நல்லது அனுமன் சாலிசாவை தினமும் கேளுங்கள் கணபதி ஆலயம் செல்லுங்கள் காக பூஜனை வணங்கி வாருங்கள் கல்வியை பொறுத்தவரை இரண்டாம் இடம் கல்வி ஸ்தானத்தில் வக்ரசனி இருப்பதனால் ஆர்வம் சற்று குறையும் இறை வழிபாடு மூலம் அவற்றை நிவர்த்தி செய்ய முடியும் இதுவே மகர ராசி என்பதற்கான இவ்வாறு கோச்சாரப்பல் இது ஒரு பொது பலன் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகமே முதன்மையானது நீங்கள் உத்திராடம் திருவோணம் மற்றும் அவிட்டத்தில் பிறந்திருப்பீர்கள் அவ்வாறு பார்க்கின்ற ராகு தசை குரு தசை சனி தசை என்ற நீண்ட ஆண்டுகள் நடக்கக்கூடிய தசை நடைபெறும் அந்த தசைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருந்தால் ஏழரையால் பெரிய அளவில் பாதிப்புகள் இல்லை அதை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இனி நாம் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையிலே தாராபலம் கொண்ட சிறந்த நாட்கள் இவ்வாறு எவை என்பதை காணலாம் கும்பராசிக்குரிய இவ்வாறு கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள கும்பராசி என்பரிலே ஜென்ம சனி நடந்து கொண்டிருக்கிறது வக்ர சனி ராசியிலே அமர்ந்திருக்கின்றார் ஆகையால் எந்த ஒரு செயலிலும் நிதானம் பொறுமை காட்டுவது நல்லது இருப்பினும் ராசியாதிபதி எப்பொழுதும் பெரிய அளவிலே பாதிப்புகளை கொடுக்க மாட்டார் இருந்தாலும் கவனம் கொள்வது நல்லது ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் சுக்கரன் ஏழாம் இடத்தில் புதன் என்று மாத கோள்களும் சாதகமற்ற நிலை மூன்றிலே குரு ராகு இவற்றை ராகு சாதகமாக இருக்கின்றார் எட்டாம் இடத்தில் சூரியனும் செவ்வாயும் வந்திருக்கின்றார்கள் பொதுவாக எட்டில் சூரியன் செவ்வாய் அமர்வது சிறப்பில்லை என்றாலும் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தால் சூரியன் செவ்வாயால் பாதிப்பு இல்லை செவ்வாய் உங்களுக்கு எட்டில் இருந்தாலும் புதன் ஏழிலே இருப்பதனால் பாதிப்பு இல்லை எட்டில் செவ்வாய் என்று சூரியன் இருக்கின்ற பொழுதும் பாதிப்பு இல்லை இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை தொழில் தொழில் ரீதியாக பார்க்கின்ற பொழுது தொழில் வியாபாரி அன்பர்கள் பத்தாம் இடத்துக்குரிய செவ்வாய் பகவான் அட்டமத்தில் அமர்ந்திருக்கின்றார் எனவே உத்தியோகம் தொழில் வியாபாரத்தில் பாதிப்புகள் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்கின்றது எனவே பொருளாதார ரீதியாக எந்த ஒரு செயலிலும் முன் யோசனையோடு செயல்படுவது நல்லது யாரிடம் பேசுகின்ற பொழுதும் மற்றும் பழகுகின்ற பொழுதும் வார்த்தையிலே நிதானம் கொள்வது நல்லது பொருளாதார ரீதியாக பிரச்சனைகள் இல்லாத வாரமாக இருக்கும் ஆனால் பெரிய அளவிலே தனயோகம் இந்த வாரத்தில் இல்லை அடுத்ததாக சந்திரன் வரையத்தில் இருப்பார் அதன் பிறகு ராசிக்கு வருவது சிறப்பானது இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை பண விஷயத்தில் கவனம் கொள்வது நல்லது அதாக உத்தியோகம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது சூரியனும் செவ்வாயும் இரண்டாம் இடத்தை பார்க்கின்றார்கள் கோபம் வரும் வார்த்தையிலே ராசியிலே வேறு சனி பகரமாக நிற்கின்றார் எனவே உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிடம் பேசுகின்ற பொழுதும் சக ஊழியரிடம் பழகுகின்ற பொழுதும் 
பொறுமை கொள்வது இப்பொழுது மிகவும் முக்கியம் அடுத்ததாக பார்க்கின்ற பொழுது பெரும் பெண்களுக்கான பல திருமணமான பெண்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது கணவன் மனை ஊர்களே பொறுமை காட்டுங்கள் இப்பொழுது செவ்வாயும் சூரியனும் இரண்டாம் இடத்தை பார்க்கின்றார்கள் வார்த்தையிலே வேறு தேவையில்லாமல் வாக்குவாதம் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலைகள் நிதர்சனமாக இருக்கின்றது இருந்தாலும் நீண்ட ஆண்டுகள் நடக்கக்கூடிய தசையே உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் சந்திப்பீர்கள் ஜாதகம் சாதகமாக இருந்தால் பாதிப்பு இல்லை அடுத்ததாக திருமணம் ஆகாத பெண்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது குருபலம் இல்லை சுக்கரணம் சாதகமற்ற நிலை இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை திருமண முயற்சியில் பெற்றோர் ஈடுபட்டாலும் ஜென்ம சனி நடைபெறுவதனால் சற்று தாமதங்கள் ஏற்படும் ஆனால் உங்களுடைய ஜாதகம் சாதகமாக இருந்தால் நிச்சயம் நல்ல வரம் அமையும் இருப்பினும் வெறும் நட்சத்திர பொருத்தம் தற்பொழுது பார்க்கவே கூடாது மேலும் ஜாதக ரீதியான பொருத்தம் பார்த்து முடிவுக்கு வருவது நல்லது கலைத்துறையை பொறுத்தவரை இவ்வாறும் பெரிய அளவிலே முன்னேற்றங்கள் இல்லை கொஞ்சம் தாமதங்கள் ஏற்படும் படைப்புகளை வெளியிடுவதிலே மற்றும் மற்றும் முட்டுக்கட்டைகள் சட்டு எல்லாவற்றையும் இடர்பாடுகள் இருக்கக்கூடிய வாரமாக இவ்வாரம் அமைந்திருக்கின்றது எட்டில் சூரியனும் செவ்வாயும் இருப்பதனால் மற்றபடி கலைத்துறையிலே பொறுமை காட்டுங்கள் இவ்வாரத்தில் அரசியலை பொறுத்தவரை இவ்வாரம் எவ்விதத்திலும் சாதகமற்ற நிலையாகத்தான் இருக்கின்றது எந்த விதத்திலும் பெரிய முன்னேற்றங்கள் இவ்வாரத்தில் இல்லை இருக்கின்ற பதவி தக்க வைத்துக் கொள்ளுங்கள் புதிய வாய்ப்புகள் வருகின்ற பொழுது பயன்படுத்திக் கொள்வது நிதானமாக செயல்படுவது நல்லது பேச்சியின் மேடையிலே ஊடகத்தில் கவனம் தேவை இறுதியாக பார்க்கின்ற பொழுது மாணவ கண்மணிகள் மாணவ கண்மணிகளே ஆலயம் செல்லுங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் நான் தான் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றேன் தினந்தோறும் ஆலயம் செல்லுங்கள் அருகில் இருக்கின்ற கணபதி ஆலயம் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் போகுங்கள் ஒரு அரை மணி நேரமாவது அங்கு அமர்ந்து அமைதியாக மனதை பிரார்த்தனையை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை கல்வியிலே பொறுமையும் இறை வழிபாடும் நல்லது இதுவே கும்பராசி என்பர்களுக்கான இவ்வாறு கோச்சாரப்படும் இது ஒரு பொது பலன் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகமே முதன்மையானது நீங்கள் அவிட்டம் சதையம் பூரட்டாதி அப்படி பார்க்கின்ற போது உங்கள் வாழ்க்கையில் நீண்ட ஆண்டுகள் நடக்கக்கூடிய தசையே வரும் அப்படி பா அந்த தசைகள் நன்றாக இருந்தால் நிச்சயம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே இப்போது இருக்கின்ற சூழ்நிலைகள் கோச்சார ரீதியாக இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் இருக்காது பாதிக்கு வந்தாலும் சமாளிப்பீர்கள் கோ சாரம் கோ என்றால் கிரகம் சாரம் என்றால் அசை இன்றைய நாள் நமக்கு கோச்சாரம் என்றால் இன்று பிறக்கின்ற கொலைக்கு ஜனன ஜாதகம் எனவே பொறுமையோடு இருங்கள் மீண்டும் நல்ல காலம் நமக்கு வரும் இதுவரை பார்த்தது உங்களுடைய பொது பலன்தான் இனி நாம் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் அடிப்படையிலே தாராபலம் கொண்ட சிறந்த நாட்கள் இவ்வாரத்தில் எவை என்பதை காணலாம் ராசிக்குரிய இவ்வாறு கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள மீனராசி அன்பர்களே ராசிநாதன் குரு பகவான் இரண்டாம் இடத்தில் மிக அற்புதமாக இருக்கின்றார் ஏழரை நடந்து கொண்டிருக்கிறது எந்த ஒரு விஷயத்திலும் நிதானமும் பொறுமையும் கவனமும் வேண்டும் இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை ராசிக்கு இரண்டிலே குரு ஐந்திலே சுக்ரன் ஆறிலே புதன் இவர்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கின்றார்கள் ஏழிலே சூரியன் செவ்வாய் பொதுவாக சூரியன் ஏழில் இருக்கின்ற பொழுது சூரியனோடு இன்னொரு கிழமை ஏழிலே சேர்க்கை பெற்றால் பாதிப்பு இல்லை செவ்வாய் சேர்க்கை பெற்றிருக்க சூரியனால் பாதிப்பு இல்லை அதே சமயத்தில் ஏழிலே செவ்வாய் இருக்கின்ற பொழுது ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தால் செவ்வாயால் பாதிப்பு இல்லை ஆறாம் இடத்தில் புதன் இருக்கின்றார் பாதிப்பு இல்லை இருந்தாலும் உடல் கவனம் சில விஷயங்களில் பொறுமை காட்ட வேண்டும் சற்று பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளக்கூடிய நிலை இருக்கும் ராசியை சூரியன் பார்ப்பதனால் எதிரிகளுடைய தொல்லைகள் இருக்கும் ஆறாம் இடத்துக்குரிய ரணருண சத்துஸ்தானத்துக்கு அதிபதி ராசிக்கு அவர் வந்து நண்பர் தான் ராசிக்கு அதிபதியான குருக்கு நண்பர் தான் என்றால் ஏழிலே அமர்ந்து ராசியை பார்க்கிற ஆறாம் இடம் என்ற ஆதிபத்தியத்தை கொண்டவர் எனவே எதிரிகளுடைய ஆதிக்கம் அதிகரிக்கும் இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை துறை ரீதியாக முதலில் தொழில் வியாபாரி என்பர்களுக்கு தன லாபம் எல்லாம் சிறப்பாக இருக்கின்றது இரண்டிலே குருவும் ஐந்திலே சுக்கரம் இருக்கின்ற யோகம் உங்களுக்கு தன யோகம் இருக்கக்கூடிய வாரமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் செலவுகள் கை மீறி இருக்கும் பன்னிரெண்டாம் இடம் விரைய ஸ்தானத்தில் சனி இருப்பதனால் செலவுகள் உங்கள் கையை மீறி இருக்கும் இருப்பினும் முறையாக திமுன் யோசனையோடு திட்டமிட்டு சிக்கன நடவடிக்கை எடுத்தீர்கள் என்றால் பெரிய அளவிலே விரயங்கள் இருக்காது அசுப விரயங்கள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றது சனி வகுரமாக இருப்பதனால் இருந்தாலும் சிக்கன நடவடிக்கை அவசியம் அடுத்ததாக உத்தியோகம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது சூரியன் செவ்வாய் ராசியை பார்க்கின்றார்கள் கோபம் வரும் இரண்டு இடம் 
ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்தில் வக்ரமாக குரு ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடத்தில் சனி இரண்டு இடத்திலும் வக்ர கிரகங்கள் இருக்கின்றனால் மனதில் ஒரு விதமான எரிச்சல் கோபம் முன்கோபம் போன்றவர்கள் ஏற்படும் உயர் அதிகாரி பகித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையும் இருக்கின்றது இதை தொடர்கின்றது என்றாலும் ஆறிலே புதன் இருக்கின்றால் பொறுமை காட்டங்கள் புதன் சூரியன் பரிவர்த்தனை இருக்கின்ற அமைப்பு ஒருவருக்கு சாதகமே ஆகையால் எந்த ஒரு செயலிலும் புழுமை நிதானம் தேவை அடுத்ததாக திருமணமான பெண்களுக்கான படையில் திருமணமான பெண்களுக்கு இரண்டு புறமும் வக்கிர கிரகங்கள் ராசி சூரியன் செவ்வாய் பார்க்கிறார் முன் யோசனையோடு செயல்படுங்கள் முன்கோபம் வரும் தேவையில்லாத விஷயங்களிலே உங்களுடைய கருத்துக்களை அதிகப்படுத்தி திணிப்பீர்கள் கணவர் மீது அவற்றினால் அவர் பொறுமை இழப்பார் எனவே இவற்றை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மற்றபடி இரண்டிலே குரு இருக்கின்ற சூழ்நிலை குடும்பத்தில் சில சில விஷயங்களில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டாலும் பெரிய பாதிப்புகள் இல்லை ஐந்து சுக்கர நுட்பினால் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி திருமணம் ஆகாத பெண்களுக்கு குரு பலம் இருக்கின்றது அவை உங்களுக்கு திருமண முயற்சி ஐந்தில் சுக்கரனம் இருக்கின்றால் அவை சாதகமே எனவே திருமண முயற்சிகள் பெற்றோர்கள் ஈடுபடலாம் மேலதை நடக்கிறது நடக்கதான் போகிறது ஆகையால் திருமண முயற்சி எழுக்கின் போது வெறும் நட்சத்திர பொருத்தம் பார்க்காமல் உங்கள் ஜாதகம் மணமகன் ஜாதகம் பார்த்து முடிவுக்கு வருவது நல்லது அடுத்ததாக கலைத்துறையை பார்க்கும் பொழுது ஐந்தில் சுக்கரன் அற்புதமாக அமர்ந்திருக்கின்றார் ஆகையால் கலைத்துறையை பொறுத்தவரை ஏழை நடந்து கொண்டிருந்தாலும் பெரிய அளவிலே பாதிப்புகள் எவையும் இவ்வாறத்தில் இல்லை எனவே சூழ்நிலைகள் சாதகமாகவே உங்களுக்கு அமையும் சுக்கரன் பலமாக இருப்பதனால் இப்பொழுது முயற்சிகள் எடுக்கின்ற பொழுது வெற்றிகள் இருக்கின்றது அடுத்ததாக அரசியல் என்று பார்க்கின்ற பொழுது பெரிய அளவில் முன்னேற்றங்கள் இவ்வாறத்தில் இல்லை சூரியன் ஏழு இருக்கிறது பாதிப்பு இல்லை என்றாலும் அவர் உங்களுக்கு பகை கொண்டவர் இல்லை என்றாலும் ஆறுக்குரியவர் எனவே எதிரிகள் மறைமுகமாக உங்களுக்கு எதிராக செயல்படுவார்கள் அவற்றை நீங்கள் எதிர்கொள்வீர்கள் எதிர்கொள்கின்ற பொழுது மனதில் கொஞ்சம் அழுத்தம் ஏற்படும் இருப்பினும் பதவியிலே பிரச்சனைகள் இல்லை இறுதியாக மாணவ கண்மலை என்று பார்க்கின்ற பொழுது புதன் ஆறில் இருப்பது நன்மையே கல்வியிலே ஏழை நடந்து கொண்டிருப்பதால் ஆலயங்கள் செல்லுங்கள் சிவ ஆலயம் சொல்வதும் சனி பகவானுக்கு இல்வலுக்கு ஏற்றுவது சனிக்கிழமையிலே மற்றும் அனுமன் சாலிசாவை தினந்தோறும் கேட்பது கல்வியிலே நாட்டங்கள் அதிகரிக்கும் மற்றபடி ஏழை நடந்து கொண்டிருப்பது மனதிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதுவே மீனராசி என்பதற்கான இவ்வாறு கோச்சாரப்பல் இந்த ஒரு பொது பலன் ஏழை நடந்து கொண்டிருக்கு தான் நடக்கப் போகிறது தான் ஜென்மசனியும் வரும் விரைய விரைய சனி இருந்து ஜென்மசனி ஜென்மசனிலிருந்து பாதசனி என்று வரலாம் போகிறது எனவே உங்களுடைய ஜனன ஜாதகம் லக்னத்தின் மூலமாக தசாபுத்தி அந்தர்கள் வாயிலாகவே உங்களுடைய யோக பலன்கள் அறிய வரும் இவர் தகுந்த ஜோதங்களை எடுத்துரைக்க முடியும் நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு உங்கள் ஜாதக பலன் கேட்டுருந்து கொள்ள வேண்டாம் கீழே இருக்கின்றாலே பேசி நடக்கலாம் வாட்ஸ்அப்லையும் தொடர்பு கொள்ளலாம் இனி நாம் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையிலே தாராபலம் கொண்ட சிறந்த நாட்கள் எவை இவ்வாரத்தில் என்பதை காணலாம் இதுவரை நாம் பார்த்தது செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் செப்டம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை ஞாயிறு முதல் சனி வரைக்குரிய வார ராசி பலன் அனைத்து ராசி அன்பர்களுக்கும் இது ஒரு பொது பலன் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகமே முதன்மையானது லக்னத்தின் மூலமாக தசாபுத்தி அந்தரன் வாயிலாகவே உங்களுடைய யோக பலன்கள் அறிய வரும் ஒன்பது கிரகங்கள் ஒன்பது கிரகங்களுக்குரிய தசைகள் அவை உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் என்பது ஒரு தகுந்த ஜோதிடம் உங்களுக்கு எடுத்துரைக்க முடியும் நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு ஜாதக பலனை கேட்டு தந்து கொள்ள வேண்டுமா கீழே இருக்கின்ற அலைபேசியிலும் வாட்ஸ்அப்லையும் என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உற்றார்களுக்கும் வாட்ஸ்அப் குறிப்பு இருக்கும் ஃபேஸ்புக் இருக்கும் இந்த வீடியோ விசார் செய்யும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் வணங்கும் பித்திருக்களும் குருமார்கள் சித்தர்மார்களும் பார்வதி தேவி சிவகுருமான் இவ்வாரத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் சகல விதமான மேன்மைகள் நன்மைகள் வெற்றிகள் சந்தோஷம் மற்றும் யோகத்தை உருவார்கள் என்று நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் வணக்கம்